അവിടുത്തെ സമീപത്ത് ചെന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമോ സംശയം വരുന്നത് നമുക്കാണ് മഹാനായ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുകയില്ലേ എന്ന് വരുന്നത് നമുക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പലപ്പോഴും അവബോധ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് നാം ഇരിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും പ്രതികരിക്കുന്നതും എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായന നമുക്കൊക്കെ ബോധം നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വളും പ്രഭാഷണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് വള് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും വളിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ തെസിബിഹിനിക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വള് പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ സ്വലാത്തുകൾക്ക് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തെറുതയത്തിന് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പഴയകാലത്ത് ഈ എരുമാട്ട ജനങ്ങളോട് അതൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല ഞമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് വളവ് പറയിപ്പിച്ചും വളവ് കേട്ടും എമ്പാടും പരിചയമുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹീതരായ ആളുകളാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരും ഇതിൻ്റെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്നവരും എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ നമുക്ക് ഇന്ന് പഴയകാലത്തെ ഉസ്താദുമാര് വളവ് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കാലല്ലാഹു അജ്ജവജൽ എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കേൾക്കലുണ്ടോ വളരെ അപൂർവമാണല്ലേ എന്നാൽ വളവ് പറയുന്ന ഉസ്താദ് കാലല്ലാഹു അജ്ജവജൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെല്ലേണ്ടതെന്നാണ് എന്ന് ഓർമ്മയിലുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിന്റെ കീപോർട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിന്റെ മേലെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ നാടിനെ അറിവനുസരിച്ചല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് സാധാരണക്കാരായ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അങ്ങനെ ഉസ്താദ് പറയുമ്പോൾ ഞമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് എന്ന് ഞമ്മൾ എന്ത് പറയാനാ ഞമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിക്കേനെ അല്ല അവിടെ ഒരു തെസ്ബിഹി ചെല്ലൽ സുന്നത്താണ് ഇമാം നബി തങ്ങൾ തന്റെ അതുക്കാരൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് സുബാനഹൂവത്തായ 
എത്ര ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് അത് ചെല്ലാറുണ്ടായിരുന്നത് ആ അന്ത ആ സദസ് മുഴുവനും അതിൽ കൊണ്ട് മുഴങ്ങുമായിരുന്നു മുത്തിനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാന്മാരായും മറ്റ് അവരെ കിതാബുകളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും കാലല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തലില്ല കാലല്ലാഹു അസ്സവജല്ല എന്നോ കാലല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്നോ കാല അസ്സമിൻ ഖാഇലിൻ എന്നോ എന്തെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു സിഫത്ത് ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ആ ഇമ്മത്തിന്റെ ഒരു കിതാബും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു സുബ്ഹാനല്ലാ ഒരു തസ്വീഹിന്റെ പുണ്യം എത്രയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഏ ഇവിടെ നോക്ക് എനിക്ക് ആള് കേൾക്കാൻ വന്ന ആളുകൾ ഈ സദസ്സൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല അങ്ങനല്ല ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ലാത്ത ആളാ പക്ഷെ ഈ കസേരകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിന്നാൽ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സന്തോഷ ഇത്രയും പാടുപെട്ട് ദിവസങ്ങളോളം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കസേരകളൊക്കെ നിരത്തി ഇത്രയും സുന്ദരമായ വേദിയൊക്കെ ഒരുക്കിയ ആളുകൾക്ക് അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ വലിയ സന്തോഷം വഴന്ന് കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നെറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി മൊബൈൽ തുറന്നു വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നിന്നാൽ മതി വയന്ന് കേൾക്കാൻ ഇനി ആ വയന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വയന്ന് കേൾക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് വല്ല പ്രയാസമുണ്ടോ ഒരു പ്രയാസമില്ല സന്തോഷം പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ വേദി ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂഫി ഷഹീദിൻ അവർ അള്ളാഹു മറക്കത അവരുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ വേദിയിൽ നിരത്തിയ കസേരയിലൊക്കെ വന്ന് ഇരുന്ന് പന്തലി ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ ഇതിനു വേണ്ടി വിയർപ്പൊരുപ്പിച്ച് അധ്വാനിച്ച് സഹായിച്ച ആളുകൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് വലിയ സഹകരണമാണ് അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഞാൻ കുടുംബ ജീവിതം എത്ര പറയാനാണ് എന്നോട് തങ്ങളുപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് ഇൻഷാല്ല അത് പറയാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു പോയതാ ഒരു സുബഹാനല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കനം മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് ഇനിയെങ്കിലും പറയാൻ ശ്രമിക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മയും തിന്മയൊക്കെ തൂക്കും നിങ്ങൾക്കിടൊക്കെ തൂക്കും നമ്മൾ പലതും തൂക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ തുലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ലേ ഇവിടെ കൊടകിൽ ആൾക്കാർ കാപ്പി തൂക്കുന്ന തുലാസ് അറിയാലോ കുരുമുളക് തൂക്കുന്ന തുലാസും സീസൺ വരുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് തൂക്കുന്ന തുലാസും അറിയാം പൊന്നു തൂക്കുന്ന തുലാസും അറിയാം എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയോ വലിയ വലിയ ചുമട് കൊണ്ടുവരുന്ന ലാറി പതിനെട്ട് ടണ്ണ് ഇരുപത് ടണ്ണൊക്കെ വലിയ ചരക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ലാറി ആ ലാറിയും ചരക്കും ഒന്നിച്ചു തൂക്കുന്ന തുലാസുണ്ട് അല്ലേ കണ്ടില്ലേ അതും അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു പടി തുലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും നിസ്കാരം തൂക്കുന്ന തുലാസ് കണ്ടുകണോ അത് കണ്ടുകണോ നോമ്പ് തൂക്കുന്ന തുലാസ് കണ്ടുകണോ ദീപത്ത് പറഞ്ഞ് തൂക്കുന്ന തുലാസ് കണ്ടുകണോ പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കിയ തൂക്കുന്ന തുലാസ് കണ്ടുകണോ നിങ്ങൾ എന്താ പ്രതികരിക്കാത്ത അങ്ങനെ എന്താ തുലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകണോ എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരു തുലാസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ കിതാബോധി ആളുകളൊന്നും ആവണ്ട നിങ്ങൾ ഇഷാനിസ്കാരത്തിന് അതുപോലെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഇമാമുകാളെ പിറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫാത്തിയാശുപുറത്തിന് ശേഷം ഓതുന്നത് കേൾക്കാറില്ലേ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരെയിടെങ്കിലും നന്മയുടെ തുലാസ് ഭാരം തൂങ്ങിയാൽ അവനെത്ര നല്ല ജീവിതത്തിലാണ് തൃപ്തികരമായ ജീവിതത്തിലാണ് കാലാകാലവും ഒരിക്കലും നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിലാണ് അതേ സമയത്ത് ഒരുത്തന്റെ നന്മയുടെ തട്ടങ്ങാനും താന്നുപോയാൽ ഒത്തിരി ഭാരം ചുരുങ്ങിപ്പോയാൽ അവന്റെ വാസസ്ഥലം ഹാവിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാ മാഹിയ ഹാവിയ എന്താണെന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാ 
നാറുൻ ഹാമിയ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചൂടുള്ള നരകമാണത് അള്ളാഹു സുബാനഹുല മനുഷ്യന്റെ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു തുലാസുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി തന്റെ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ അള്ളാഹ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുപ്പത് ജുസ് ആണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരി മുപ്പത് ജുസ് ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഗ്രന്ഥം സഹീഹുൽ ബുഖാരിയാണ് പ്രാർത്ഥനയുള്ളതുപോലെ ഖുർആൻ ഖത്തുമു തീർക്കുന്ന ദിവസം പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ട് അന്നദാനങ്ങൾ നടത്തൽ സുന്നത്തുള്ളത് പോലെ അത് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ചടങ്ങാക്കി കൊണ്ട് നടക്കൽ സുന്നത്തുള്ളത് പോലെ ഷഹീഹുൽ ബുഖാരി ഖത്തുമു തീർക്കലും ആ ഖത്തുമു തീർക്കുന്ന അന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന നടത്തലും അന്ന് പ്രത്യേകം സദ്യയുണ്ടാക്കലും പഴയകാലത്തായിമ്മത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയില് മുപ്പത് ആണ് സഹീൽ ബുഖാരി ഉള്ളതെങ്കില് മക്കളെ ഇമാം ബുഖാരി ഈ സഹീൽ ബുഖാരി എഴുതിയത് എവിടെയാണ് അതേ മക്കയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മദീനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഖാരി തന്റെ സഹീൽ ബുഖാരി എഴുതി തീർത്തിട്ടുള്ളത് തീർന്നില്ല പതിനാറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് എഴുതി തീർത്ത ഈ സഹീഹുൽ ബുഖാരി നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് ബുഹാരി ബുഹാരി എന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ ബുഹാരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയുമോ തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ ഇമാം ബുഹാരി തന്റെ സഹീൽ ബുഹാരിയിൽ എഴുതുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും എഴുതുന്നത് പോലെയല്ല ഞാനും നിങ്ങളും കേൾക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഇമാം ബുഹാരി തന്റെ സഹീഹുൽ ബുഹാരി എഴുതാൻ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അത് ആ കടലാസ് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടലാസ് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന റൂമിൽ പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുഹാരി ഇമാമ് അതവ് കൊണ്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നില്ല ബുഹാരി സഹീൽ ബുഹാരി എഴുതിയതല്ല എഴുതാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കടലാസിന് ബറക്കത്തുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതിന് ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച മഹാനാണ് ഇമാം ബുഹാരി അങ്ങനെയാണല്ലോ സഹോദര ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വീട് ഒരു സുന്ദരമായ വീട് നാം പണി കഴിക്കുകയാണ് ആ വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് റൂമും നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഹാളാക്കാം ഏത് റൂമും നമുക്ക് പ്രയർ ഹാളാക്കാം ഏത് റൂമും നമുക്ക് ബെഡ്റൂം ആക്കാം ഏത് നമുക്ക് അതേ ഓഫീസ് റൂം ആക്കാം ഏത് റൂമും നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ആക്കാം അതേ സമയത്ത് ഒരു റൂം നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് ആയി നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റ് ആണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ റൂമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി തന്നാൽ നമ്മളെ സൽക്കരിച്ചിരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ സഹോദര താല്പര്യപ്പെടുമോ സഹോദര നമുക്കതിനോടറപ്പാണ് ഒരിക്കൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നല്ല കുപ്പി പ്ലേറ്റിന്റെ കൂട്ടുള്ള അതേ സാധനമാണ് ഈ ക്ലോസറ്റായി ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അതിലൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നതെങ്കിലോ അതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തന്നതെങ്കിലോ നിങ്ങൾ കുടിക്കുമോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഒരിക്കലും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല സാക്ഷാൽ പിന്നാണത്തിന്റെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് നിന്റെ വീട്ടിലെ പ്ലേറ്റിന്റെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് നിശ്ചയിച്ചതോടുകൂടി അതിനോട് അറപ്പ് വന്നു പോയി വെറുപ്പ് വന്നു പോയി എന്തായി ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്നതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ കലാം ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദീസി എഴുതാനാണെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി വൈറ്റ് പേപ്പർ കൊണ്ടുവെക്കപ്പെട്ടാൽ അതിനാ കദീസിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകം ആദരവുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകം ബഹുമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാമ്പുഹാരി സഹീൽ ബുഹാരി എഴുതാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച കടലാസ് കൊണ്ടുവച്ച റൂമിലേക്ക് അതോടുകൂടിയല്ലാതെ പിന്നീട് അവിടൊന്ന് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല പിന്നീട് എന്റെ സമീപത്ത് ഇരുന്നിട്ടില്ല ഈ ബുഹാരി മാമ് തന്റെ സഹീൽ ബുഹാരി 
എന്നു എണ്ണായിരത്തിൽ ചില്ലാനം ഹദീസുകൾ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഓരോ ഹദീസി എഴുതുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഇമാം ബുഹാരി കുളിക്കുന്നു തൂവള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു എത്ര ദൂഷിക്കു എന്നിട്ട് ഒഴിവെടുത്തിട്ട് രണ്ടിറക്കേത്ത് സുന്ദത്തു നിസ്കരിച്ച ശേഷമല്ലാതെ ഒരു ഹദീസും ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എഴുതിയിട്ടില്ല സഹീഹുൽ ബുഹാരി എഴുതിയത് പകൽ സമയത്തല്ല മനുഷ്യരെ പാതിരാത്രിയിലാണ് ഇമാം ബുഹാരി സഹീൽ ബുഹാരി എഴുതിയത് എല്ലാ ഹദീസും എഴുതിയത് പാതിരാക്ക് തജു നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പാതിരാത്രിയിൽ തജു നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ പ്രകാശമില്ല ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം വേണം അല്ല വെളുത്തി കത്തിച്ചിട്ട് മേഘുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ച് അതിന്റെ വെളിച്ചത്തില് ബുഹാരി മാമ് സഹീഹുൽ ബുഹാരി എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും മദീനയിൽ ചെന്നാൽ മദീനയുടെ വടക്കു ഭാഗത്ത് മസ്ജിദിന്റെ ഭവനിൽ നിന്ന് വടക്കു ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഷാറ് അബൂദർ ആ ഷാറ് അബൂദറിന്റെ തൊട്ടങ്ങോട്ട് ഒരു ഏകദേശം അല്പം അങ്ങോട്ട് നടന്നാൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പള്ളി ആ പള്ളിന്റെ പേര് മസ്ജിദുൽ ബുഹാരി ഇമാം ബുഹാരി തന്റെ സഹീൽ ബുഹാരി ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഇരുന്നി എഴുതിയതാ പാതിരാ ിലാവളിച്ചത്തിൽ എഴുതിയതാ പതിനാറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് എഴുതി തീർത്തതാ ശുഭത്തിന്റെ മതൽ ഉണ്ടാവരുത് എണ്ണ കത്തിച്ച് വിളക്കി വെച്ചാല് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെളിച്ചം ഉപയോഗിച്ചാല് അതിൽ ശുഭത്ത് കടന്നുകൂടുമോന്ന് കരുതിയിട്ട് നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ നിലാവളിച്ചത്തിൽ എഴുതി തീർത്ത പണ്ഡിതനാണ് ഇമാം ബുഹാരി ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ആ ബുഹാരിമാമിന്റെ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ അവസാനത്തെ ഹദീസ് ഏതാണെന്നറിയോ എണ്ണായിരത്തിൽ ജില്ലാന ഹദീസുകൾ എഴുതിയിട്ട് അവസാനം തീർത്തത് ബാബു അള്ളാഹു സുബാനുടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം വളരെ നീതിപൂർവകമായ ഒരു തുലാസ് നാം സ്ഥാപിക്കും അത്രക്കും നീതിയുള്ള തുലാസ് ഇവിടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കയ്യിന്റെ വിരലുകൾ ഒന്ന് വരുതി ഈ രണ്ട് തള്ള ഈ തള്ള വിരലും നടുവിന് വിരലും ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരുതിയാൽ പണിയുള്ള ആളുകൾ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അമർത്തി വരുതിയാൽ ഒരു പൊടി ചാടും അല്ലേ പരിധി നോക്കണ്ട ചാടുമല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ പൊടി ചാടും ആ പൊടിക്ക് അറബിയിൽ ഖുർആാനും മരീസിനും പറഞ്ഞവർ ഫത്തീൽ എന്നാണ് അതുപോലും തൂക്കുന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളെ കയ്യിങ്ങനെ വരുതിയാൽ വിരലിങ്ങനെ വരുതിയാൽ തഴയ്ക്ക് വീഴുന്ന പൊടി അത്ര കനമുള്ള സാധനം പോലും ഈ തുലാസിൽ കൃത്യമായിട്ട് തൂക്കും പൂള തൂക്കുന്ന തുലാസിൽ അത് തൂങ്ങൂല കുരുമുളകും കശുവണ്ടിയും ഇഞ്ചിയും ഏലവും കാപ്പിയും ചായയും തൂക്കുന്ന തുലാസിൽ അതൊന്നും തൂങ്ങൂല എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തുലാസിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു തുലാസ് ആ തുലാസിനാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരവും നോമ്പും മജ്ജും ജക്കാത്തും ധർമ്മവും വയലും പ്രസംഗവും മുഴുവനും കേൾക്കുന്നത് തൂക്കുന്നത് ചെല്ലുന്ന നിക്കറുകൾ മുഴുവനും എല്ലാം തൂക്കുന്ന ഒരു തുലാസ് മക്കളെ ആ തുലാസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണ് ഒരു പകൽ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ആയതാണ് ഇനി അല്പം സമയം കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു പകൽ വരാനുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഒരു പകൽ വരുന്ന ഉറപ്പല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ വലിയൊരു ഉറപ്പില്ലല്ലേ ഏ ആ പകൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കണ്ട് ഉറപ്പുണ്ട് അതേപോലെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചോളി എന്നല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ കാര്യം ഈ പ്രഭ ഈ രാത്രിക്ക് ശേഷം ഒരു പകൽ വരാനുണ്ട് എന്ന് എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് 
അതേ നിലക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി അത്ര ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോമ്പെടുത്താൽ മതി അത്ര ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറൂസിൽ വന്നാൽ മതി അത്ര ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അത്ര ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പലിശയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതുള്ളൂ അത്ര ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിക്കേതി കള്ളു ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നിലക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാ ഞാൻ എൻ്റെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് മുഹ്മിനീങ്ങളോട് എൻ്റെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നിങ്ങളമ്മാർക്ക് വേണ്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ വേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അചഞ്ചലമായി നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പ്രവ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്തിനാണ് എൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് മിനിങ്ങൾ ഇത്ര പ്രയാസപ്പെടുന്നത് മരം കോച്ചുന്ന കിടികിടെ വെറുക്കുന്ന തണുപ്പിൽ പോലും തണു തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഓതുവെടുത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാ എത്രയും പാടുപെട്ട് അജ്ജമുറയും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ എത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നോമ്പെടുക്കുന്നത് എന്തിനാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടെയുള്ള ജീവിതം പടച്ചറബിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനാ അല്ലോ എങ്കിലേ ഇതൊക്കെ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ മോനെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ നമ്മുടെ സർവകർമ്മങ്ങളും തൂക്കുന്നൊരു തുലാസുണ്ട് എൻ്റെ വയത് തൂക്കുന്നൊരു തുലാസുണ്ട് വയത് കേൾക്കുന്നത് തൂക്കുന്നൊരു തുലാസുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കയ്യിൽ മൊബൈലും പിടിച്ചിട്ട് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കിളിപ്പെടുത്തുന്ന കഥകളും ചിത്രങ്ങളും കണ്ടും രസിച്ചും നിഗമിച്ചും കണ്ടും രസിച്ചും കളിച്ചും കളിക്കുന്ന സംഗതികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ തൂക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ഇതൊക്കെ തൂക്കുന്നൊരു തുലാസുണ്ട് ആ തുലാസ് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ തുലാസിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേൾക്കണോ ഞാൻ എൻ്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് യുവാക്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മഹാനബി അലൈസലാം അള്ളാഹു സുബാനുതാര വലിയ അത്ഭുതം നൽകിയ പ്രവാചകരല്ലേ ഈസ നബി അലൈഹി സലാം മൂസ നബിയെ പോലെ മുമ്പൊരു പ്രവാചകനെ പടുത്തറപ്പ് അയച്ചിട്ടില്ലേ ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവാചകന അയക്കുകയുമില്ല എന്ന് ജൂതന്മാരെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതാ ജൂതന്മാര് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നതാ അവർ നേരത്തെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതാ അതുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് വന്ന പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ജൂതന്മാര് തള്ളിപ്പറഞ്ഞതാ അതിനു വേണ്ടിയാണ് മഹാനായി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളെ വലിയ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ പടച്ചറബ് സൃഷ്ടിച്ചതാ മഹതിയായ ബീവി മറിയം ബീവി കന്യാമറിയമ ഭക്തിയുള്ള പെണ്ണാ അന്നത്തി ബീവിന്റെ പൊന്നുമോള അല്ല മറിയം ബേവീത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പടച്ചറബിന്റെ അഴിപാദത്തില് മുഴുകിയിരുന്നതാ അതിനുവേണ്ടി അന്നത്തി ബേവി നേർച്ച വെച്ചിരുന്നതാ ആ ഹൻമറിയം ബേവി ഇതന്തപദത്തി മിന്നഹിലിഹാരത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബേവി നല്ല കുഞ്ഞാവണം പടച്ചറബിന് ഉപകരിക്കുന്നതാവണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഹന്നത്തി ബേവി ചിന്തിച്ചതാ ഇത് കാലത്തിമ്ര തുഴിമ്ര മക്കള് നന്നാവേണ്ടതല്ലേ നല്ല മക്കളെ കൊതിക്കുന്നതല്ലേ നല്ല 
മക്കള് നല്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിക്കുകയുള്ളൂ നല്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആ നല്ല മക്കള് ജനിക്കുന്നത് അല്ല മക്കള് നന്നാവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം മാതാപിതാക്കള് നന്നാവലാണ് നല്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ല മക്കള് പിറക്കുകയുള്ളൂ അന്നത്തി ബീവി അതാ ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് വർത്തമാന കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ത്യാഗങ്ങൾ ഉമ്മമാര് സഹിക്കാറുണ്ടോ ഗർഭം ധരിച്ച ത്യാഗമുണ്ടോ പ്രസവിക്കുന്ന ത്യാഗമുണ്ടോ മുലയൂട്ടുന്ന ത്യാഗമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കെട്ടപ്പാട് ഉമ്മമാര് സഹിക്കലുണ്ടോ പത്ത് പറ്റ ഉമ്മക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് മുത്തിനബി പറഞ്ഞതാ ഒരു പെണ്ണ് ശരിക്കങ്ങ് പ്രസവിക്കുമ്പോ മരണത്തിന്റെ പകുതി വേദന അനുഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പുണ്യം കിട്ടാനുള്ളതാ അതെ പുരുഷന്മാരെ പോലെ നിസ്കാരം പെണ്ണുങ്ങൾക്കില്ല പുരുഷന്മാരെ പോലെ വിവാദത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കില്ല കാര്യമായ ബാധ്യതകളൊന്നും പെണ്ണുങ്ങൾക്കില്ല ഒരു മഹല്ലത്തില് ജുമ നടന്നില്ലെങ്കിലോ ജമായത്ത് നടന്നില്ലെങ്കിലോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഷാറുകൾ നടപ്പായില്ലെങ്കിലോ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയായില്ലെങ്കിലോ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ശരിയായില്ലെങ്കിലോ അതെ മതപരമായ ആറുകളൊക്കെ ഒരു നാട്ടില് നടന്നില്ലെങ്കിലോ ഉമ്മമാർക്ക് കുറ്റമില്ല അവരോട് ചോദ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മഹല്ലത്തിൽ കൃത്യമായി വാങ്ങി വിളിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് വാങ്ങി വിളിച്ചത് ശരി ശരിയായില്ല എന്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ഇസ്ലാമിന്റെ ഷാറ് നടക്കുന്നത് വെളിഭാഗം പ്രകാരത്തില് ജമാഴ്ത്ത് നടന്നില്ല പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദ്യമില്ല സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഒന്നോർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മുസ്ലിം മുപ്പമാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയണ്ട അറിവുണ്ടാവില്ല അവരൊരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഒരു മഹല്ലത്തില് ആയിരം വീടുകളുള്ള ഒരു മഹല്ലത്ത് വിശാലമായിരിക്കുന്നൊരു മഹല്ല ആയിരക്കണ ണക്കിന് വീടുകളുണ്ട് ധാരാളം മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ആ മഹല്ലത്തില് ആ മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന മഹല്ലത്തില് ഒരു ഇമാമും ഒരു മൗമോമും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മുത്താന്യമീങ്ങളും ഒരു ഇമാമും നിസ്കരിച്ച് ജമാത്ത് നിലനിർത്തിയാ അവരെ കടപ്പാട് വീടൂല ആ നാട്ടുകാര് കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകൂല ഫത്തുഹുൽ മണിയിലൊക്കെ മസാല പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാര് മുഴുവനും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഓരോ മഹല്ലത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ഷിയാറ് വെളിവാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ജമാഴത്ത് നടക്കൽ ഫർദി അത് കൃത്യമായി നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ സർവ്വപ്രായപൂർത്തി എത്തിയ പുരുഷന്മാരും അതിന് ഉത്തരവാദികളാ കുറ്റക്കാര പടച്ചറ പിന്നെ മുൻപിൽ വ്യക്തിതമായി നിന്നുകൊണ്ട് മറുപടി പറയേണ്ടതാ ഒരു മഹല്ലത്തിൽ മക്കളെ ഒരു പള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഉസ്താദിനെ നിശ്ചയിച്ചു ഒരു ഇമാമിനെ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചു ഒരു മുഹദിനെ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചു ഒരു മുതിർസിനെ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചു കുറെ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പോറ്റുകയും ചെയ്തു അവരൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ നിസ്കാരം നടത്തുന്നുണ്ട് വാങ്ങി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ജമാഴത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ വിവരമുള്ളവരില്ലേ ചോദിച്ചു നോക്ക് ആ മഹല്ലത്തുകാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തീരുമോ ഓരോ മഹല്ലത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിവേകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ജമാഴത്ത് നടക്കേണ്ടതില്ലേ ജുമാ നടക്കേണ്ടതില്ലേ സുബാനല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഷാറ് വെളിവാകൽ എങ്ങനെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകളുള്ള ഒരു മഹല്ലാണ് ആ മഹല്ലത്തിൽ വാങ്ങി വിളി കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ ആളുകൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു പള്ളി കൈസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ആരും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന നാടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ധാരാളം മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വെളിവാകുന്ന രൂപത്തിൽ യഥാ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളിലേക്ക് ജമാത്തിന് പോകുന്നത് കാണേണ്ടതില്ലേ നടക്കേണ്ടതില്ലേ മഹല്ലുകാര് ഉത്തരവാദികളല്ലേ 
പടച്ചറപ്പിന്റെ അടുത്ത് മറുപടി പറയേണ്ടി വരൂലേ അല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ വിഷയം പരന്നു പോകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം മാറുകയാണ് മുസ്ലിമിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പുരുഷന്മാരോടാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അത് ബാധ്യതയില്ല ഇവിടെ ജമ നടന്നാലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല നടന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വാങ്ക് വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല വാങ്ക് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പെരുന്നാ നിസ്കാരം നടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നടന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉയർന്നാലും സ്ത്രീകൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല അത് ഉയർന്നില്ലെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പഠനങ്ങൾ നടന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് തിന്മയത്തൊട്ട് തടയപ്പെട്ടില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദ്യമില്ല അതേ സമയത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതാ സ്വല്ലത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ അഞ്ചു വക്കത്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചിരിക്കണം അഞ്ചു വക്കത്തും കൃത്യമായ ബോധത്തോടു കൂടി നിസ്കരിച്ചിരിക്കണം വിശുദ്ധ റമദാനിൽ അവര് നോമ്പനിട്ടിച്ചിരിക്കണം മാത്രമല്ല വാഴ്സനത്ത് തന്റെ ചാരിത്ര്യം സംരക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം തന്റെ ശബ്ദമോ തന്റെ ശരീരമോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പ്രമകാരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ തന്റെ ശബ്ദം പുറത്ത് വിട്ടൂടാ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ തന്റെ മേനി കാണിച്ചൂടാ തന്റെ ശരീരം കാണിച്ചൂടാ അത് വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടും കാണിച്ചൂടാ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെയും കാണിച്ചുകൂടാ പർത്ത അണിഞ്ഞുകൊണ്ടും കാണിച്ചുകൂടാ പർത്ത അണിയാതെയും കാണിച്ചുകൂടാ വസ്ത്രം ധരിച്ചോ ധരിച്ചിലേ എന്നതല്ല പ്രശ്നം മറ്റു പുരുഷന്മാർക്ക് അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ അവർക്ക് രസിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ കണ്ടു കണ്ടോ അവരെ കേട്ട് കണ്ടോ അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് രസിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് അവളെ ശരീരം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൂടാ ഉമ്മമാര് തിരിച്ചറിയണം അതാ ശരീരം മറക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് തെറ്റിൽ നിന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒഴിവല്ല ശരീരം മുഴുവൻ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രം വണ്ണവും വലിപ്പവും എടുത്തു കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രം ബോഡി ഷേപ്പ് എടുത്തു കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പർദ്ദകള് ബോഡി ഷേപ്പ് കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മാക്സികള് ബോഡി ഷേപ്പ് എടുത്തു കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചുരിദാറുകൾ അതുപോലത്തെ ഉടയാടുകള് ഒരു പെണ്ണ് ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആ പെണ്ണ് പടച്ചറബിന്റെ മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെടൂല അവർക്ക് സ്വർഗമില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളമില്ല ഹബീബ് മുത്തു റസൂര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടൊരു പെണ്ണതെല്ലാം സംരക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കണം പോരാ തന്റെ ഭർത്താവിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഭർത്താവിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശരയിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ഭർത്താവ് തന്നോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചേ പറ്റൂ നിസ്കരിക്കണ്ട സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കരുതെന്ന് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുന്നത്ത് നോമ്പ് എടുക്കണ്ട എന്ന് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുന്നത്തായിരിക്കുന്ന ഹജ്ജിന് പോണ്ട എന്ന് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമ്രക്ക് പോണ്ട എന്ന് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുന്നത്തായ ഇൽവ് പഠിക്കാൻ പുറത്ത് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചോടോ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളെ പഠിച്ചു വെച്ചോ വിവരമുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് അല്ലാത്തായ ഇൽമാണ് പറയുന്നത് ചരിത്രം കേൾക്കാനാണ് പോകുന്നത് ദിക്കറി കേൾക്കാനാണ് പോകുന്നത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് സിയാറത്തിനാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ തന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു പോകണ്ട ഒരു പെണ്ണ് പുറത്തിറങ്ങിക്കൂടാ പെണ്ണെ ഞാൻ നിന്നോ 
നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു പെങ്ങളെ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ നീ ദിക്കിറ് ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാ നീ സലാത്ത് ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാ നീ എമ്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാ നീ സിയാറത്തിന് പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ പോകുന്നത് പഠിക്കാനല്ലേ പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിനല്ലേ സ്വർഗം കിട്ടാനല്ലേ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചത് മറന്നു പോകണ്ട അതേസമയത്ത് ഹബീബായ മുത്തുറസൂര് പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് ഉമ്മമാര് മറക്കരുത് സഹോദരിമാര് മറക്കരുത് അതേ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെ പാവങ്ങളാണ് അവരല്ലേ കൗന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് അവരല്ലേ നൊന്ത് പ്രസവിക്കുന്നത് അവരെത്ര പാവങ്ങളാണ് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവര് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഹിതുമ ചെയ്യുന്നവര് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഹിതുമ ചെയ്യുന്നവര് എത്ര ഹിതുമ ചെയ്താലും മതിയാകാത്തവരാണ് അങ്ങനത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എത്ര കാരുണ്യമാണ് എത്ര താല്പര്യത്തിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് എത്ര താല്പര്യത്തിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലയൂട്ടുന്നത് എത്ര കെട്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആട്ടിയുറക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ത്യാഗങ്ങളാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മമാര് സഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പാവങ്ങളാമായ അവരെങ്ങാനും അവരെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് നന്ദി കേട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരവരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഇക്ക ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നില്ല ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ലതഹലത്തിൽ മുസല്യാത്തു മിൻഹുന്നൽ ജന്ന നിസ്കരിക്കുന്ന സർവ പെണ്ണുങ്ങളും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമായിരുന്നു നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്ക അതിന് കാരണം എന്താ ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തത് ഭർത്താക്കന്മാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താത്തത് അതേ സമയത്ത് ഓമിനാത്തുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യത വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിവാദത്തുകൾ കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷറയിന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കുറവാണ് ഇമാം ഫഹുറുദ്ദീൻ റാജി തങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയതാ ഇതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കേരളത്തിന് വലിയ വലിയ സാധാത്തുക്കളില്ലേ വലിയ വലിയ ആനിമിയങ്ങളില്ലേ ആ സാധാത്തുക്കളെ ഭാര്യമാരോ ബീവിമാരോ ആനിമിയങ്ങളെ ഭാര്യമാരോ ഇങ്ങനെ പൊതുരംഗത്തേക്ക് പോകുന്നതോ ഇങ്ങനെ ഈ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങത്തിറങ്ങുന്നതോ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ അവരിങ്ങനെ നിക്കറിന് പോകുന്നുണ്ടോ അവരിങ്ങനെ ജനാത്തിന് പോകുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും പോകണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അനുസരിക്കാത്ത നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാത്ത സർവകാര്യങ്ങളും ഭർത്താക്കന്മാരോട് ചോദിച്ച് അവർക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കലാണ് ഭാര്യമാരെ കടമ കേട്ടോ സ്വർഗത്തിനാണോ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിനാണോ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അതെ അതേ സമയത്ത് പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും പെണ്ണുങ്ങൾക്കില്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാം കൃത്യമായി തൂക്കുന്നൊരു തുലാസുണ്ട് ഈ തുലാസിൽ നന്മ തിന്മ തൂക്കുമ്പോ ഏത് ചെറുതും തൂക്കുന്നതാണ് ഏത് വലുതും തൂക്കുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസനബി അലഹി പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നു പോയതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹന്നത്ത് ബീവി നേരത്തെ തന്നെ തന്റെ മക്കൾ നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഗർഭമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് റബ്ബിനി 
ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ കുഞ്ഞ് ആരായിരിക്കണമെന്ന് ഗർഭമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം എന്റെ കുഞ്ഞൊരു പണ്ഡിതനാവണം എന്റെ കുഞ്ഞൊരു ആലിമാവണം എന്റെ കുഞ്ഞൊരു ഹാഫിലാവണം എന്റെ കുഞ്ഞിങ്ങനെ ദീനീ ബോധമുള്ളവനാവണം അത് ഗർഭമുള്ള സമയത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഗർഭമുള്ള സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ മകൻ എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ആവണം എന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ ഇന്ന കടിക്കാരനാവണം അള്ളാഹുങ്ങളെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു എന്നെ തിബീവി തന്റെ മകളൊന്ന് മക്കൾ നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഗർഭമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ചിന്തിച്ചു വെച്ചതാ ഗർഭമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ചിന്തിച്ചു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എത്ര ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ഒരു ഹാഫിതാവണം അല്ല ഒരു ആരിമാവണം എന്താ കണക്ക് കൂട്ടിയത് അതൊക്കെ പ്രസവിച്ചിട്ട് നോക്കൂ സ്ഥാതെ ഇപ്പൊ ഒക്കെ നോട്ടെ ഇപ്പൊ പെറ്റി കിട്ടിയാ മതി അന്നത്തെ വീ അങ്ങനെ അല്ല ചിന്തിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സർവ വിഷയങ്ങൾക്കും പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ കാണി എക്സാമ്പിളുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗർഭമുള്ള പെണ്ണ് ഗർഭകാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതും താൻ മെനയേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് അന്നത്തെ ഗർഭത്തിൽ കൂടി ഉമ്മത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൂറത്തിന്റെ പേര് കുടുംബം എന്നാണ് കുടുംബം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഇമ്രാന്റെ കുടുംബം ആ സൂറത്തിന്റെ പേരനത് ആലു ഇമ്രാൻ ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യയാണ് ബിവി ഹലത്ത് ബിവി റതി അള്ളാഹു അന്ഹാ എപ്പോഴും വീട്ടിലെ പുരുഷന്മാരെ പേരാ പറയാ മാന്യന്മാരാരും പെണ്ണുങ്ങളെ പേര് പറയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആകെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് മറിയം ബിവിന്റെ പേര അതെന്താ മറിയം ബിവി അള്ളാന്റെ ഭാര്യ അല്ല എന്ന് വരുത്താനാ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ പേര് പറയില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറിയം ബിവി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്ന് ആരോപിച്ചപ്പോൾ അറബി ശൈലിയിൽ അതിന് മറുപടിയാണത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു പടി സ്ഥലത്ത് മറിയം ഈസബിനു മറിയം ഈസബിനു മറിയം എന്നാ പറഞ്ഞത് സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ കുട്ടിയാളമ്മേനെ പറയണം നമ്മളെ വീട്ടുകാരെത്തി പൊരക്കാരെത്തി ഇവിടെ എന്താ ഭാര്യക്ക് പറയാന്ന് അറിയില്ലട്ടോ ഖുർആാനിലെ ദിവസത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ പെരക്കാര് എന്നാ പറയാ അഹില് എന്നാ പറയാ പെരക്കാര് ഇന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ പെരക്കാര് കൂടെ ഉണ്ട് അവ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലായി പെരക്കാരാ ആ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അവ പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളെ പേര് പറയില്ല ഖുർആാൻ അള്ളാഹുത്തല മറിയം ബിവിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മറിയം ബിവി ഭാര്യ അല്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ പേര് വെള്ളാട്ടികളെ പേരെ പറയും ദാസികളെ പേര് പറയും മറിയം ബിവി അള്ളാന്റെ ദാസിയാണ് അടിമേൺ അടിമങ്ങളെ പേരെ പറയുള്ളൂ അടിമങ്ങളെ പേര് പറയും ഭാര്യന്റെ പേര് പറയുക അങ്ങനെ ഭാര്യന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആളുണ്ടല്ലോ ഒരു സുഖം പോര അയാളെ ഓരോ ജീവിതത്തിൽ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ പേര് ഇങ്ങനെ പറയാ പെണ്ണുങ്ങളെ പേര് വിളിക്കുക അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെ പേര് ആരും വിളിക്കല്ല വളരെ അപൂർവമാണ് വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ പറയാ അസ്സാം വാലേക്കും അങ്ങനെ പറയാറില്ല അസ്സാം വാലേക്കും അഹിലൽ ബൈറ്റ് അങ്ങനെ പറയാ അങ്ങനെ പറയാറുള്ളു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവാൻ ഗർഭമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴെ മക്കൾ നന്നാ നല്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ല മക്കൾ ജനിക്കുള്ളൂ മക്കൾ കേടുന്നതാണ് മാതാപിതാക്കൾ കേടുന്നിട്ടുണ്ടാവും മക്കളേക്ക് പിതാവിനേക്കാൾ മക്കളുടെ ഒന്നാമത്തെ ഗുരു ഉമ്മയാണ് ഉമ്മാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ് മക്കൾ പ്രാഥമിക പഠനം പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയോ മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ ഖാദർ ജീലാനി കത്തുസുല്ലാവ് കേട്ടിണ ഹാസുല്ലാ മൊഴിദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ സുബാനല്ല കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചു ഉമ്മാരാ പഠിപ്പിക്കല് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കൽ ഉമ്മാരാ ഉമ്മാന്റെ സംസാരം അനുസരിച്ച് ആ മക്കൾ പഠിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ നന്നാവണമെന്ന് പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നന്നാവേണ്ടത് ഉമ്മയാണ് ഭാര്യ നന്നാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇജ്ജ് നന്നായാൽ മതി എൻ്റെ മക്കൾ നന്നാവുന്നല്ല പറയണ്ടത് 
എല്ലാം ഉഷാറിലായാൽ മതി നമ്മ മക്കൾ അങ്ങനല്ല എൻ്റെ ഭാര്യ നന്നാവണം നല്ല ഭാര്യമാരിലെ നല്ല മക്കൾ ജനിക്കൂ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കാണ് കെട്ടിപ്പോലെ സ്ഥാപിപ്പ് എന്താ ചെയ്യാ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാല്ല നന്നാവാൻ വേണ്ടി വരക്കന്നെ വേറെ എന്താ ചെയ്യാ യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല ഭാര്യമാരിലെ നല്ല മക്കൾ പിറക്കുകയുള്ളു ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബീവി എപ്പോഴും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളുമായിട്ട് ഏറ്റവും ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കൾ പെൺകുട്ടികളാണ് പോറ്റിയാൽ ഏറ്റവും കൂടം കിട്ടുന്ന കുട്ടി പെൺകുട്ടികളാണ് അങ്ങനെയാണ് അന്നത്ത് ബീവിക്ക് ഏക കുട്ടിയെ കൊടുത്ത മറിയം ബീവിനെ അല്ലേ കൊടുത്തത് മറിയം ബീവി ഇപ്പൊ നല്ല വൈത്തുൽ മുക്കത്തിന്റെ ഹൃദമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുട്ടിനെ തരണമേ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് കിട്ടിയത് പെൺകുട്ടിനെയാണ് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളുമായിട്ട് വളർത്തിയാൽ പുണ്യം കിട്ടുന്ന മക്കൾ പെൺകുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ആൺകുട്ടികളെ പോറ്റണ്ടെന്നല്ല ആൺകുട്ടികളെ പോറ്റി ആൺകുട്ടികൾ നല്ലവരായി അവർ കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളായാൽ കബറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേ സമയത്ത് ആൺകുട്ടികളൊക്കെ മഹാമോശക്കാരായി കള്ളുകുടിയന്മാരും തമ്മാടികളും ദുസ്വഭാവക്കാരുമായാൽ കബറിലേക്ക് അതിന്റെ ഫലം ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ അയാൾ കുറച്ച് മക്കളുണ്ടാക്കിയിട്ട് നീ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ പറയില്ലേ പറയില്ലേ ഞാനതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഉസ്താദ് പേര് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഉസ്മാന റഹ്മത്ത് മാറാവട്ടെ ആഹ്രം വെളിച്ചമായി കൊടുക്കുമാറാട്ടെ അതിന് ഒമ്പത് ആൺകുട്ടികളാണ് ഒമ്പതാം നാൻകൂറാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സുഖമാണല്ലോ പറഞ്ഞു ഒമ്പത് ആൺകുട്ടികളല്ലേ അതിനുപരി പറഞ്ഞു സുഖ ഭയങ്കര വേജാറാണ് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ ഈ അങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ കെട്ടിച്ചയച്ച് അവരൊരുത്തി എന്തെങ്കിലും അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഇന്ന ആളെ ഭാര്യ ഓടിച്ചു ഓടിപ്പോയെന്നേ പറയുള്ളൂ ഇന്ന ആളെ മോള് പോയെന്ന് പറയില്ല കെട്ടിച്ചു പോയാൽ നമ്മളൊരു മോളെ കെട്ടിച്ചു പെൺകുട്ടി കെട്ടിച്ചു ആ പെൺകുട്ടി ചാടിപ്പോയി നോക്കുക എന്താ പറയാ അതെ ഇന്ന ആളെ ഭാര്യ ചാടിപ്പോയോലോ എന്നാ പറയാ അല്ലേ പെണ്ണുകളെ പെൺകുട്ടികൾ അഡ്രസ്സൊക്കെ മാറൂലേ കെട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭർത്താവിന്റെ പേര് അതുവരെ ഉണ്ടാവും ബഫുലാൻ ബഫുലാൻ ഉണ്ടാവും ആപ്പാന്റെ പേരുണ്ടാവും കെട്ടിച്ചാൽ പിന്നെ ഒപ്പം പേര് ആരുതാ ഉണ്ടാകുക പാസ്പോർട്ട് വരെ മാറ്റൂലേ അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ അതിന്റെ ചെറുക്ക ആയിരിക്കേ വരുള്ളൂ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലോ മരിച്ച് മരിച്ചെന്നാലും പിന്നെ മരുന്നാ മറ്റോന്റെ പേരെ കുട്ടിയാണ് കറി അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഗുരുമ ചെയ്താൽ എന്താ പറയാ ഇത് അയാളെ പേരെ കുട്ടിയാണ് ഇന്ന ആളെ മോനാണ് സുബാനല്ല നന്മ ചെയ്താലും അങ്ങനെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അറിയ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല ഹൈറുദ്ദേശിച്ചവർക്ക് മുഴുവനും നേരത്തെ നൽകിയത് പെൺകുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ അൽക്കേഫ് സൂറത്തിൽ കാണാറില്ലേ മഹാനായ അവിടുന്ന് മൂസനബി അലൈഹി സലാത്ത് വസ്സലാം തങ്ങളുമായിട്ട് യാത്ര നടത്തിയത് അതാണല്ലോ അൽക്കേഫ് സൂറത്തിലെ മൂന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രം സംഭവത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭൂസനബിയും ഹൃദനബിയും കൂടി പോകുമ്പോ കുറെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വളരെ സുന്ദരനായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു കുട്ടിയ മഹാനായ ഹൃദനബി അലൈസലാം ഇങ്ങി പിടിക്കുകയാണ് അള്ളാ പിടിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ തലയിങ്ങും മുരിണ്ടിയിട്ട് നാം പറങ്കി മാങ്ങയിൽ നിന്ന് അണ്ടിയിരിയുന്നത് പോലെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉടലിൽ നിന്ന് തലയിങ്ങോട്ട് പിരിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞു മൂസനബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്തൊരു പണിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയോ എന്തൊരു എന്റെ കൂടെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗമിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ രണ്ടു തവണയായില്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ വിലക്ക് ലംഘിക്കുന്നു ഇനിയെങ്ങാനും എന്നോടൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നതിന്റെ മുൻപ് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ എന്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റൂല 
മൂന്നാമത്തെ തവണയും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ മഹാനായ ഹുദർ നബി പറഞ്ഞു നടന്നതിന്റെ വിശദീകരണം പറഞ്ഞു തരാ ആരെയും വിടുമ്പോ തെറ്റിദ്ധാരണയോടുകൂടി പറഞ്ഞയക്കരുത് നീയും ഒരു കൂട്ടുകാരും കുറെ കാലം കൂടെ ജീവിച്ചാല് കൂട്ടുകാരന് നിന്റെ തെറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ കുടുങ്ങിയാല് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തിയിട്ടാണ് അവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുറിക്കേണ്ടത് ഒരു ബിസിനസ് പാർട്ണർമാരാണ് രണ്ട് പാർട്ണർമാരായി പിന്നീട് പിരിയുകയാണ് പിരിയാൻ എന്തോ തെറ്റിദ്ധാരണ കുടുങ്ങിയതാണ് അത് തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതാ ആ തെറ്റിദ്ധാരണയോടുകൂടി ആരെയും വിട്ടിവിരിക്കാൻ പാടില്ല നിന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു മുത്താല്ലിമാണ് ആ മുത്താല്ലിമ നിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് നിന്നെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധാരണ കുടുങ്ങിയതാണ് ആ മുത്താല്ലിമിനെ പിരി പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തിയിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയക്കണം അല്ലാതെ പറഞ്ഞയച്ചുകൂടാ എപ്പോഴും ആരും ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ പിരിയുമ്പോൾ നല്ല രൂപത്തിലെ ബന്ധം തിരിയാൻ പാടുള്ളൂ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ പരസ്പരം തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നതാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ആ ബന്ധം പിരിയുകയാണ് അത് തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതാ മോനെ നിന്റെ അടുത്തൊരു ഭാര്യ കുറെ കാലം ധാര്യായി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഗതിവശാൽ അവളും നീയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല എന്ന് കണ്ടാ അവളുമായി നീ ബന്ധം പിരിയുമ്പോ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ആവണം പിരിയേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടാവണം പിരിയേണ്ടത് മാത്രമല്ല നീ ആ ഭാര്യയെ പറ്റി പിന്നീട് കുറ്റങ്ങൾ പറയരുത് ആരോപണങ്ങൾ പറയരുത് അവരനുഭവിക്കുന്നസുകൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയരുത് അതുപോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ പറ്റിയും പറയരുത് ആ കുടുംബത്തെ പറ്റിയും പറയരുത് നിന്റെ അടുത്ത് ജോലിക്ക് വർഷങ്ങളോളം ജോലിക്ക് നിന്ന ഒരാളാണ് ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിരിച്ചു വിടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പിരിഞ്ഞ് സ്വന്തം പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഈ ജോലി മുതലാളിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കുറ്റവും പറയണ്ട തന്നാൻ തിരിച്ചിടുന്ന തൊഴിലാളിയെ പറ്റിയും കുറ്റം പറയണ്ട ഇക്കാലം അത്രയും സ്വീകരിച്ചതിനും ജോലി തന്നതിനും ജോലിക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തതിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിരിയലാണ് നന്ദിയുള്ള കൽപ്പാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സനബി ബഹുമാനപ്പെട്ട റൂഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ കൊല്ലാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ആ കുട്ടിയോട് തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മുങ്ങളായിരുന്നു സൽജനങ്ങളിൽ പെട്ടവരായിരുന്നു ഭക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയോടവർക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ഈ കുട്ടി കാരണമായി അവര് കേടുവന്നു പോയി കുഫിരിയത്ത് കഫിറായി പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ കുട്ടിയും കേടുവരേണ്ട ഈ കുട്ടി കാരണമായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്കും നട്ടം വരണ്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ കുട്ടിയേക്കാൾ ഹൈറായ ഒരു കുട്ടിയെ കൊടുക്കണമെന്ന് നാം തീരുമാനിച്ചു നാം അത് തീരുമാനിച്ചത് പടച്ചറപ്പ് നടപ്പാക്കുകയാണ് ഔലിയാക്കൾ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യം അള്ളാഹു നടപ്പാക്കുന്നതുണ്ട് അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഔലിയാക്കൾ നടപ്പാക്കലുണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് അത് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൃദനബി തന്നെ പറയുന്നത് കാണാശിച്ച കാര്യം മൗലിയാക്കൾ നടപ്പാക്കലുണ്ട് മൗലിയാക്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം റബ്ബും നടപ്പാക്കലുണ്ട് ഇവരെക്കാൾ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല കുട്ടിയെ കൊടുക്കണമെന്ന് നാം തീരുമാനിച്ചു അത് കാരണമായിട്ട് കുട്ടിയെ ഞാൻ അങ്ങ് കൊന്നുകളഞ്ഞു അതാഹുസുബാനുവതാര അതിലും നല്ല കുട്ടിയെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം സുബാനല്ലോ 
ആ ദമ്പതികൾക്ക് അള്ളാഹു പിന്നീട് കൊടുത്തത് ഒരു പെൺകുട്ടിയയാ ആ പെൺകുട്ടി ഒരു പ്രവാചകന് ജന്മം കൊടുത്തു വലിയ ഹൈറായി തീർന്നു അത് അമ്പിയാക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത കുടുംബം എന്ന ഖ്യാതി പിൽക്കാലത്ത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഹൈറായ കുട്ടിയെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് പടത്തറപ്പ് കൊടുത്തത് പെൺകുട്ടിയയാ അത് വലിയ ഹൈറായി തീർന്നു അതിലും ഹൈറായ കുട്ടി പെൺകുട്ടിനെ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ പോറ്റിയാ തന്നെ കൂലിയ പെൺകുട്ടികൾ ഒന്ന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ പോറ്റി അവർക്ക് സംസ്കാരമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചയച്ചാൽ നരകത്തെ തൊട്ടൊരു മറയാണ് പെൺകുട്ടികൾ യാസിന് ഓതിലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കവർ ബർത്ത് വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു വരൂലല്ലോ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവരെ ശരിക്ക് പോറ്റി വളർത്തി കെട്ടിച്ചയച്ചാൽ അത് പുണ്യമാണ് നരകത്തിൽ നിന്നൊരു മറയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ആ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ അതേസമയത്ത് ആൺകുട്ടികൾ അവർ നല്ലവരായി കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളായി തീർന്നാൽ നമുക്ക് ഗുണമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് മറിയം ഹന്നത്ത് ബീവിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത് മറിയം ബീവിയാണ് ആ മറിയം ബീവി അത്രയും നല്ല മഹതിയാണ് ആ മറിയം ബീവിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കിട്ടുന്നത് ഒരു പുരുഷനില്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കോശത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ഈസാ നബി സൃഷ്ടിച്ചത് ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നേരിട്ട് വന്നു നിനക്കൊരു കുട്ടിയെ തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റക്ക് ആരുമാരുമില്ലാത്ത ഒറ്റക്കൊരു സ്ഥലത്ത് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ തന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായി അപ്പോൾ തന്നെ പ്രസവിച്ചു എന്നാണ് അതാണ് ബത്തുലഹാമിലെ ഉണ്ണി യേശു പിറന്നു എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നത് ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ ജന്മം തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ആ അത്ഭുതത്തിലാണ് ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ ജനിച്ചത് അത്ഭുതത്തിലാണ് ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതം അവസാനം ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ തീരോധാനം അതും അത്ഭുതത്തിലാണ് ആ ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കിയാമെന്നാളാവ് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഞങ്ങൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിക് ഭരണം നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഞങ്ങൾ പിന്നീട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം മാസങ്ങളുടെ സമീപത്ത് അവിടെ നിന്ന് മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അത്രയും അത്ഭുതകരമാണ് ഈസ നബി അലഹി സ്വലാം ഏത് മരിച്ച ആളുകളെയും ഹയാത്താക്കാൻ ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു ഈസ നബിക്ക് മാത്രമല്ല തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും കഴിയുമായിരുന്നു മരിച്ചവരെ യാത്രക്കാൻ ഈസാ നബിക്ക് മാത്രം ഈസാ നബി ശിഷ്യമാരും കഴിയുമായിരുന്നു ഏത് വലിയ അസുഖവും സുഖപ്പെടുത്താൻ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലേ മഥായും അതുപോലെ പത്ര അതുപോലെ തന്നെ പത്രോസും പത്രോസ് മഥായി അതൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ശിഷ്യന്മാരാണ് അവർക്കും ഈ ഭയങ്കരമായ കഥ റലി അള്ളാഹു അനുമാന്ന് പറയുന്ന സുന്നത്ത അവരെ പേരതയ്യാച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ അവരൊക്കെ വലിയ മഹാന്മാരാണ് ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അനുയായികളാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ആൾ ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഈ തിലാസിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാ ഈ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന തുലാസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പടച്ചറബ് കണ്ണടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു കണ്ണടച്ച് തുറന്നപ്പോ ഈസാനബി അലൈഹി സ്വലാം ബോധരഹിതനായി വീണു പോയി ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു എന്തേ സംഭവിച്ചത് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരി ചെറുപ്പക്കാര് സഹോദരന്മാർ അറിയാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാ ആ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന തുലാസിന്റെ തട്ട് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ദുനിയാവും ദുനിയാവിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ആ തട്ടിലങ്ങ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കടകുമണിയെപ്പോലും കടകുമണിയോട് പോലും തുല്യമാവുകയില്ല അത്രയും വിശാലമാ ഈ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന തുലാസ് ആ വലിയ തുലാസ് സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയതാ ബോധം കെട്ടതാ 
ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ആ നന്മയുടെ തട്ട് കരം തൂങ്ങാൻ അത് നിറയ്ക്കാൻ എന്താണ് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഭാരം തൂങ്ങുന്ന രണ്ട് കെലിമത്തുകളൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഒരു സുബാനുള്ള ചെല്ലിയാൽ നിറക്കാൻ മാത്രം കനമുള്ള അമലാണ് സുബാനുള്ള അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സുബാനുള്ള ചെല്ലുമ്പോൾ എത്രയാണ് അതിന്റെ പുണ്യം എന്ന് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു സുബാനുയുടെ ഈ വലിയ തുലാസ് നിറക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരവറ്റുന്ന അമലാണ് ഈ സുബാനുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് പഴയകാലത്തെ ഉസ്താദുമാര് അത് പറയുമ്പോ ഇടക്കിടക്ക് തെസ്ബീഹിന് അവസരം തരുന്നു തെറുതിയത്തിന് അവസരം തരുന്നു സ്വലാത്തിന് അവസരം തരുന്നു ഓ മുക്മിനിങ്ങളെ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നമ്മളെ എല്ലാ വിപാദത്തും ചെയ്യുന്നത് സൽക്കർമ്മങ്ങളും നമസ്കാരം നോമ്പ് ഹജ്ജ് സക്കാത്ത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അമലുകളും ചെയ്യുന്നത് നാളെ ഈ തുലാസിൽ വെച്ച് നമുക്ക് തൂക്കാനാണ് തൂക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തിന്മകളോട് ഇത് തുലനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ തിന്മകളെക്കാൾ കൂടുതൽ നന്മകൾ ഭാരം തൂങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും മേൽപ്പോട്ടുയർത്തുമെന്ന് കരുതണ്ട ഒട്ടുമിക്ക അമലും മേൽപ്പോട്ടുയരുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കും നോമ്പെടുക്കുന്നതും ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നതും ദിക്കറു ചെല്ലുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും മേൽപ്പോട്ടുയർത്തപ്പെടും എന്ന് നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടണ്ട ആഹുരത്തിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടുമിക്ക അമലുകളും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്തേ കാരണം അമലുകളൊക്കെ മേൽപ്പോട്ടുയർത്തുന്നത് മലക്കുകളാണ് മലക്കുകളാണല്ലോ നമ്മുടെ അമലുകൾ ഉയർത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുപാട് മലക്കുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ നമ്മൾ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരുപാട് മലക്കുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും പരിശോധിക്കുന്നതുമായ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഈ മലക്കുകൾ എല്ലാ അമലുകളും മേൽപ്പോട്ടുയർത്തുന്നതല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ നോമ്പനിട്ടിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും അള്ളാഹുത്താല മേൽപ്പോട്ടുയർത്തിയിട്ടുണ്ട് മലക്കുകൾ അത് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നാളെ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന സമയത്ത് നന്മയുടെ തട്ടുകളില് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ ദുനിയാ വെച്ച് അണുമണിത്തൂക്കം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാ അത് നാളെ തുലാസിൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാകും ഒന്ന് പോലും ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയില്ല വലായുതലമൂനഫത്തീല എല്ലാത്തിന്മകളും ഈ തുലാസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തൂക്കുന്നതാണ് മോനെ എത്ര എത്ര ഹറാമുകൾ ഞാനും നീയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഉറത്ത് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ എത്ര നമ്മൾ തുണി മാടിക്കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ഹറാമുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പില്ലാത്ത എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറയൊക്കെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര എത്ര ആളുകളെ പറ്റി തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോടും പറയേണ്ടതില്ല ആരെയും നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരെയും നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതെ സമയത്ത് മുസ്ലിമായ സഹോദരന്മാരെ പറ്റി 
മുസ്ലിമായ സഹോദരിമാരെ പറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്ര എത്ര തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ശരിയായ തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളൊക്കെ ക്ഷീണിച്ച് നീട്ടിപ്പറയുന്നില്ല മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റിയാഹു അന്നു തങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള എല്ലാ ശരിയായ ത്വരീക്കത്തുകളും ആ ത്വരീക്കത്തുകൾ മുഴുവനും ചെന്നെത്തുന്ന സയ്യിദ് ഉത്തോയിഫ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ അരികിനേക്കാണ് ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദിയിലേക്ക് എത്താത്ത ത്വരീക്കത്തി വ്യാജമാണെന്ന പിൽക്കാലത്ത് പണ്ഡിതന്മാര് മൊത്തം വിലയിരുത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി അന്നു തങ്ങള് കാലച്ചെറുപ്പത്തിൽ തന്റെ അമ്മാവൻ ശരിശക്തി ഹൃദയാഹു അന്നു തങ്ങളെ മുരീതാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മാവന്റെ കൂടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് അമ്മാവനാ തന്നെ ഈ പരിചരിച്ച് വളർത്തിയിരുന്നത് ചെറുപ്പത്തിലെ നല്ല ശിക്ഷണത്തിൽ ജീവിച്ച ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി കാലച്ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് പതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തഹജുദ് പതിവാക്കിയിട്ടുള്ള മഹാനാണ് ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ പ്രകടമായിട്ടുള്ള മഹാനാണ് ഈ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി ബഗ്ദാദ് പട്ടണത്തില് അതിഭയങ്കരമായ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്തിനാ ജുനേജുൽ ബഹുദാദി തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മരണപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു ആ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മുമ്മിനായ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ മരണപ്പെട്ടാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുമ്മിനിങ്ങളെ ബാധ്യതയാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കല് ആ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ ചെല്ലല് ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തല് ആ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ അനുഗമിക്കല് സുബാനല്ലാവസാനം ഞാൻ പറയാ അരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനേദുൽ ബഗ്ദാദി ആ മയ്യത്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാ പുറത്തുണ്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ ആളുകളോട് ഇങ്ങനെ പിച്ച ചോദിക്കുകയാണ് യാചന നടത്തുകയാണ് ജുനേദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ല ഈ മനുഷ്യൻ എന്തൊരു ആരോഗ്യവാനാണ് ഇവനെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ യാചന നടത്തുന്നത് ഇവനെങ്കിൽ അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ചുകൂടെ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ചുകൂടെ യാചനക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയ മതമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങള് പലപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരോടും അള്ളാൻ റസൂലി കൈവെള്ളയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് കരാർ ചെയ്തത് നീ ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കരുത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടും പരമാവധി യാചനയെ തൊട്ട് വിട്ടു നിൽക്കണം ആരോടും ചോദിക്കാതിരിക്കലാന്നല്ലത് യാചിക്കാതിരിക്കലാന്നല്ലത് യാചിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ നാളാഹൃത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ മുഖത്ത് മാംസം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യാചനയ്ക്ക് വളരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയ മതമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനേദുൽ ബഹുദാദി തങ്ങള് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ യാചിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ച പാട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തിരിച്ചും ചിന്തിച്ചു ഞാൻ എന്തിനാണ് അത് നോക്കുന്നത് അയാൾ യാചിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ എന്തിനത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തിന് ഇടപെടണം എന്ന് സ്വന്തത്തോട് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് മഹാനായ ജുനേദുൽ ബഹുദാദി തങ്ങൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പതിവ് പോലെ ഒന്ന് രാത്രിയായി രാത്രി സമയത്ത് ചെറുപ്പം മുതൽ ചിട്ടയുള്ള മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി രാത്രി ഒരു ഭാഗം മഹാനവർ കിടന്നുറങ്ങല മറ്റേ ഭാഗം രാത്രി വിഭാഗത്തിൽ മുഴുകല മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം വീണ്ടും ഉറങ്ങല ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി പാതിരാക്ക് പതിവ് പോലെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു പക്ഷേ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒതുവെടുത്ത് തുടങ്ങി നിസ്കാരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ വീഴുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിച്ചിരിക്കുമ്പോ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കു വന്നാല് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കരുത് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ നിസ്കാരത്തിൽ തൂങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തൂങ്ങി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കരുത് പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഉന്മേഷം കിട്ടിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി അന്ന് ബഹുമാനപ്പെടുന്ന നിസ്കാരം നിർത്തിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാ പതിവായ നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും നിസ്കരിച്ചില്ല നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം നിർത്തി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി ആ സ്വപ്നം കാണുന്നു സുബാനല്ലോ 
വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് ആ ജനക്കൂട്ടിൽ വലിയ മഹാന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദ് തങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാർ തൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നു അവർ വരുന്നു വരുന്നവരുടെ കയ്യിലതാ ഒരു പൊതിയുണ്ട് ആ പൊതി ചീരി ഒരു പച്ചപ്പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പച്ചപ്പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊതി ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദ് തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു കുൽഹൂത്തുന്നോ ജുനൈദേ ഇത് കഴിച്ചോ ജുനൈദേ മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഹുദാദി തങ്ങൾ അതാത് തുറന്നു നോക്കുകയാണ് അത് തുറന്നപ്പോൾ സുബാനല്ലാ വളരെ മോശമായ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന പച്ച മാംസമാണ് ചീഞ്ഞു നാറുന്ന പച്ച മാംസം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇത് തിന്നോ ജുനൈദേ അതാ മഹത്ത ബുദ്ധൂ ആ പച്ച മനുഷ്യനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഈബത്തു പറഞ്ഞതാണ് ആക്ഷേപിച്ചതാണ് മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഹുദാദി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഞാൻ അയാളെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളോടും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് അയാൾ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ കൈ ആളുകളെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചരക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊന്ന് തോന്നിയതാണ് ആ സമയത്തന്നെ ഞാൻ ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരാളോടും ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങളോട് പറയുന്നു മോനെ ജുനൈദേ തന്റെ മുസ്ലിമായ സഹോദരനെ പറ്റി നിസ്സാരമാക്കിയിട്ടു കാണൽ തന്നെ വലിയ ഷറാണ് ജുനൈദേ നിന്റെ അഴിബാദത്ത് വേണ്ട പാവങ്ങളായ ആളുകളെ പറ്റി നിവാണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനെ നിസ്കരിക്കണം ജുനൈദേ നിസ്കാരം വേണ്ട ആ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടെ ഓ സഹോദര ഞാനും നിങ്ങളും ഈ നിലക്കൊന്ന് നിരൂപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിസ്കാരം നമ്മളെ ഉയർത്തപ്പെട്ടത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അമൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടത് പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിവാദത്ത് റബ്ബിന്റെ അടുത്തുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി ഞെട്ടി ഉണർന്നു പിറ്റേന്ന് യഥാകാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ആ യാചകനെ പറ്റി എവിടെ നോക്കിയിട്ടും കണ്ടെത്തിയില്ല അന്വേഷിക്കുക ന്വേഷിച്ച് തളർന്ന ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി അതാ വളരെ അടുക്കൂട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട അതേ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് വത്തക്കയുടെ തോട് കടിച്ചു തിന്നുകൊണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കണ്ടു ഓടിച്ചെന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ചു ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തൗപ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തിന്മകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദോഷങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം പടച്ച റബ്ബ് നമ്മുടെ തിന്മയുടെ തട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് നന്മയുടെ തട്ടിലോ ഒട്ടുമിക്ക അമലുകളുമില്ല നമ്മുടെ അമലുകൾ മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ കഴ്പാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് അറഹ്മാൻ സൂറത്തോതിയപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ തലകിട്ടിയിട്ട് തലപൊട്ടിയ മാനാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ചെരുപ്പ് ചുമക്കുന്ന സൊഹേബിയാണ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള സൊഹേബിയാണ് വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടി സ്വഹാബത്ത് കേട്ടിരിക്കും എന്താണ് പറയുന്നത് കാരണം അതേ ശത്രുക്കൾ വരെ അബ്ദുല്ലാ മസൂദ് റതിയല്ലാഹു അല്ലുവിന്റെ 
ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനം ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പലപ്പോഴും ഖുർആൻ ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യം അത് ഓദി കേൾപ്പിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ വിശദീകരണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾക്കാണ് ഒരു സുബൈ നസ്കാരാ അൻദർ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് ഈയേറ്റു കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാ ഇബ്നു മസ്ഊദ് തങ്ങൾ ഒന്നാം സഫിൽ ഈയേറ്റു നിന്നപ്പോൾ സർവ ും അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എന്താണാവോ പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാതുകൂർപ്പിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലുമായി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ കുടുംബം മുറിച്ചവരുണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു പോവുക മഹാനായ അബ്ദുല്ലാൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അന്നുത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹാബാക്കളൊക്കെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുകയാണ് ആരും എഴുന്നേറ്റു പോകുന്നില്ല വീണ്ടും അതിനേക്കാൾ ഗൗരവത്തിൽ പറയുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ലജ്ജിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതില്ല നാണം കുണുങ്ങേണ്ടതില്ല നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആരുമായിട്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടോ മക്കളുമായിട്ടോ ജേട്ടാനുചന്മാരുമായിട്ടോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മാതൃ സഹോദരിമാരോ പിതൃ സഹോദരിമാരോ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമായിട്ട് പിണങ്ങിക്കടിയെന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റു പോവുക രണ്ടാമതും മാറും എഴുന്നേറ്റില്ല മൂന്നാമത് സൗരഭത്തോടു കൂടി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു സ്വഹാബി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചോദിച്ചു യബ്നമസ്മോദ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് യബ്നമസ്മോദ് റതി അള്ളാഹു എന്നു ങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതീസ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേ ഒരു കുടുംബം മുറിച്ചവൻ ഒരു കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പ്രാർത്ഥന മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടൂല മാത്രമല്ല കുടുംബം മുറിച്ചവന്റെ അമലുകൾ ഉയർത്തപ്പെടൂല കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലുമായിട്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധം ചേർത്താത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അകന്നു കടിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒരു അമലും മേൽ പോട്ടുയർത്തുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നാളെ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ഹസനത്ത് കാണുന്നതല്ല ഓ പെങ്ങളെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്താ ഞാൻ ഓർത്തു നോക്കുകയാണ് ഓരോ വീടുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാല് ചില ഉമ്മമാര് പാതിരാ കഴിഞ്ഞേറ്റുകൊണ്ട് തഹജു നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് സുബൈക്ക് വാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് വരെ മണിക്കൂർ കണക്കിന് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ നൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര എത്ര ഉമ്മമാരുണ്ട് ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് അതേസമയത്ത് ആ ഉമ്മ തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ തന്നെയുള്ള തന്റെ മരുമകളുമായിട്ട് പൊരുത്തത്തിലല്ല തന്റെ മകനുമായിട്ട് പൊരുത്തത്തിലല്ല തന്റെ മകനുമായിട്ട് സംതൃപ്തിയിലല്ല തന്റെ മരുമകളുമായിട്ട് സംതൃപ്തിയിലല്ല ഒരുപക്ഷെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് റൂമിലുണ്ട് തന്റെ മകൾ മരുമകളും നിസ്കരിക്കുന്നു മരുമകളും ഉണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്നു മരുമകളും ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു പക്ഷേ തന്ന അമ്മായിമ്മയെ പറ്റിയിട്ട് സംതൃപ്തതയല്ല അമ്മായിമ്മയോട് നല്ല പൊരുത്തത്തിലല്ല തന്റെ നാത്തൂന്മായിട്ട് പൊരുത്തത്തിലല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മക്കളെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ച ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച അതീസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച ഇസ്ലാം തീൻ അനുസരിച്ചിട്ട് കുടുംബം മുറിച്ചവന്റെ അമലുകൾ മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടൂല അവൻ ആരാണെങ്കിലും ശരി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതൃ സഹോദരിയാണെങ്കിലും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതിർ സഹോദരി പിതൃ സഹോദരിയാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആരുമായി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുടെ അമലും ഉയർത്തപ്പെടൂല നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിനുൽ കയ്യും തന്റെ കിതാബ് റോളിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാ അതിന് ആധികാരികമായിട്ട് ഞാൻ പറയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ദഹബി ഷെദുറാത്തുദ്ദഹബ് ദഹബി എങ്ങാനും ഒരാളെ പറ്റി അനുകൂലം പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ലോകത്തിലാ കൈപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല അയാളെ പറ്റി ഒരാൾക്കും എതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല മഹദ്ദിശീങ്ങളെ കുതിരൂപണ പണ്ഡിതന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ അത്രയും ക്ഷേണായിട്ട് പറയുന്ന ആളാണ് ഇമാം ദഹബി ആ ഇമാം ദഹബിയെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ള അവിടെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരിൽ അവർപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ബിൻ മാലിക് ദീനാഹു അന്നു തങ്ങളൊരു ചരിത്രം പറയുന്നത് കാണാ ആ ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക
പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കുടുംബവുമായിട്ട് അകന്നു കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെങ്ങളുമായിട്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആങ്ങളയുമായിട്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മാതൃ സഹോദരിയുമായിട്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പിതൃ സഹോദരിയുമായിട്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ദീനാറ് തങ്ങള് അതേ ഹജ്ജിന് വന്നതാണ് ഹജ്ജിന് വന്നപ്പോ മാലിക് ദീനാറ് തങ്ങള് കൂടെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് മുരീതന്മാരുണ്ട് അന്ന തന്റെ മുരീതന്മാരോടും നിച്ച് ഹജ്ജിന് വന്നതാണ് ഹജ്ജിന് വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ദീനാറ് തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിനാണ് അതെ ഹജ്ജിന് വന്നാൽ മക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് പിന്നീട് മിനയിലേക്ക് പോകണം അറഫയിലേക്ക് പോകണം മുസ്ദലിഫയിലേക്ക് പോകണം എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ ദൂരേക്ക് പോകണം അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഹജ്ജിന് വന്ന ആളുകളുടെ ലഗേജുകളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ദിനാറ് തങ്ങളെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരാണല്ലോ കൂട്ടത്തിൽ അമീറായിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ദിനാറ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു പോകുമെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതാ മക്കത്ത് പരിശുദ്ധ ഹറം ഷരീഫിലെ ഒരാളെ കാണാനിടയായി പത്ത് നാൽപ്പതോളം കൊല്ലമായി ആ ഹറമിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നൊരു വ്യക്തിത്വമാ വെറും വിവാദത്തുകളിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഇവറും വിവാദത്തുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആ ആളുടെ അരികിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ദീനാറിന് വിശ്വസ്തനായിട്ട് തോന്നിയതാണ് ഇത്രയും നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുൾ മുഴുവനും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് മാലിക് ദീനാറ് തങ്ങളും തന്റെ മുരീതന്മാരും അമ്ലജിന് വേണ്ടി വേണ്ടി പോയി അഥവാ ഏറാമിന്റെ ദിവസം വന്ന പെഹ്റാം ചെയ്തിട്ട് മിനായിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മലഫയിലേക്കും മുസ്തലിഫയിലേക്കും ഒക്കെ പോയി അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ മക്കയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവർ ഹജ്ജന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അവസരം വന്നപ്പോ ഈ തന്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ മഹാനുഭാവന അന്വേഷിക്കുന്ന അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാനില്ല എവിടെ പോയി എന്നറിയില്ല എവിടെ പോയി എന്നറിയില്ല ഈ സാധനങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു എന്നറിയില്ല ദീർഘമായ അന്വേഷണത്തിൽ കിട്ടിയയാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരില്ല ബന്ധപ്പെട്ടവരില്ല ഉറ്റവരും ഉടയവരും ഒന്നുമില്ല മാലിക് ദിനാറ് തങ്ങൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആരോട് ചോദിച്ചാലാണെന്നറിയുക മഹാനായ മാലിക് ദിനാറ് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു തന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നോടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അതേ ഹെറ അജ്ജിന് ഉമ്രക്കൊക്കെ യാത്രയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളുടെ ലഗേജുകളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ അമീറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമീറാണല്ലോ തിരിച്ചു നൽകേണ്ടത് അമീറെങ്ങാനും വെട്ടിയെടുത്തോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളും സംശയങ്ങളും വരും ഇരിക്കട്ടെ മാലിക് ദിനാർ എങ്ങനെ കൊടുക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കും അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അന്ന് വിശുദ്ധ മക്കായിലുള്ള കഴുബാലയത്ത് സമീപത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനെ സമീപിക്കുന്നു എവിടെയാണ് തന്റെ സാധനമെന്ന് തിരിച്ചറിയുക പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ പാതിരാ സമയത്ത് തഹജ്ജുത് നിസ്കരിച്ച് ഈ ജംസം കിണന്റെ സമീപത്ത് വന്നാൽ ജംസം കിണന്റെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തേൽപ്പിച്ച മനുഷ്യന്റെ പേര് വിളിക്കുക സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ അറവാഹുകൾ അവിടെ സംഗമിക്കലുണ്ട് പാതിരാക്ക് വരാറുണ്ട് സൽജനങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണോ അവർ അറുവാഴികൾ അവിടെ വരുന്നതാണ് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ മഹാനായ മാലിക് ദിനാറ് ഈ പണ്ഡിതന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പാതിരാക്ക് തഹജു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കഴുപാലയത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ജംസം കിണന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് അങ്ങ് വിളിക്കുകയാ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തവണ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മറുപടിയുമില്ല ജവാബുമില്ല നിരാശയോടെ തിരിച്ചു പോന്നു 
വീണ്ടും ഈ പണ്ഡിതനോട് ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല മറുപടി കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എവിടെയാണ് അയാൾ ഉപേക്ഷിച്ചു വെച്ചത് എവിടെയാണ് അയാൾ കരുതി വെച്ചത് ഒരു മറുപടിയും കിട്ടിയില്ല ഈ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ മരുതി പരിഹാരമുണ്ട് ഇന്നാൽ ഇന്നസ്തത് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം റാബകനോടടുത്തുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടൻ കിണറുണ്ട് ദുർമാർഗികൾ ആത്മാവുകൾ അവിടെ എത്താറുണ്ട് തമ്മാടികളുടെ ഫാസിക്കിയങ്ങളുടെ ദുർമാർഗികളായ ആളുകൾ അറുവാഴികള് പാതിരാക്ക് അവിടെ എത്താറുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ചെന്ന് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും നിങ്ങളെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം മാനിക്ക് ദിനാർത്ഥങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു യാത്ര ചെയ്തിട്ട് പാതിരാത്രിയിൽ തഹജു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പറയപ്പെട്ട കെന പൊട്ടൻ കിനറ്റിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നിട്ട് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായി മറുപടി കിട്ടിപ്പോയി ജവാബ് കിട്ടിപ്പോയി മഹാനായ മാലിക് ദിനാറ് തങ്ങാലിക് ദിനാറ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് സ്വർണങ്ങളും വെള്ളി നാണയങ്ങളും ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാലിക് ദിനാറ് തങ്ങൾക്ക് പാതിരാത്രിയിൽ ആ കിണറിൽ നിന്ന് മറുപടി കിട്ടി നിങ്ങൾ വേജാറാകണ്ട നിങ്ങൾ ഇതാ പരിശുദ്ധ കഴുപാരികത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഇന്നാരിന്റെ മലക്ക് മുകളിലെ ഒരു ചെറിയ ഗുഹയുണ്ട് ആ ഗുഹക്കകത്ത് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ടെടുത്തു കൊള്ളുക മഹാനായ മാലിക് ദിനാർ തങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു നിർദ്ദേശം നൽകി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് മാലിക് ദിനാർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഇതെന്തൊരത്ഭുതമാണ് സ്വാനഹീയങ്ങളുടെ മുഹമിനീയങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കളുടെ അർവാഹികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലത്തല്ലേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്നത് അതൊരുമിച്ച് വിശുദ്ധ കഴുപാരികത്തിന്റെ സമീപത്തുള്ള സംസം കിണറിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി വിളിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഏറ്റവും ദുർമാർഗികളും തമ്മാടികളും ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അറുവാഴികൾ സമ്മേളിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണല്ലോ നിങ്ങൾ എത്തിയത് എന്താ ഇതിന്റെ രഹസ്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മമാരറിയണം ഉപ്പമാരറിയണം ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പറയുന്നു മലിക് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ കഴുപാറിയത്തിന്റെ സമീപത്ത് വരുന്നു ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിസ്കാരങ്ങളും അതുപോലെ ഖുർആാനും ഞാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ഹസനാത്തുകളും പരമാവധി ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ കഴുപാറിയത്തിന്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിവാദത്തും പടച്ചറബ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പടച്ചറബിമേൽപ്പോട്ടുയർത്തിയിട്ടില്ല എന്തേന്നറിയോ ഞാൻ എൻ്റെ നാട് വിട്ടപ്പോ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ കഴുപാറിയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ വിവാദത്തിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ അനുജത്തിയായ ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് പിതൃ മാതൃ സഹോദരിയുണ്ട് ആ മാതൃ സഹോദരിയും ഞാൻ പരസ്പരം പിണക്കത്തിലായിരുന്നു ആ പിണക്കത്തിലായി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പിണക്കത്തിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്റെ പിമാതൃ സഹോദരിയുമായിട്ട് നന്നാവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിൽകാലത്ത് ഞാൻ പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ വന്നപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ചിന്തിക്കും എന്റെ പിളിയപ്പെട്ട മാതൃ സഹോദരി എന്റെ എളിമയോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്റെ മാതൃ സഹോദരിയുമായി പിണങ്ങി വന്നത് കാരണമായി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ചെയ്തൊരു അമലും ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല റബ്ബ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല റബ്ബിന്റെ അരികിലില്ല മലക്കുകൾ അത് പരിഗണിക്കൂല അമലുകൾ ഉയർത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖറബീങ്ങളായ മലക്കുകളാണ് അമലുകൾ ഉയർത്തുന്നത് കുടുംബം മുറിച്ചവന്റെ രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആരുമായി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവന്റെ ഒരു മുസിൽ ആയ സഹോദരനോട് വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവന്റെ അമല ഉയർത്തൂല നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ നിങ്ങൾ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുമോ എന്റെ എളിമയുടെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കുമോ ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുമോ 
ഓ മഹാന്മാരായ ആ ഇമ്മത്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മാലിക് ദീനാറെ തങ്ങളാ കൃത്യമായ അടയാളം വാങ്ങിയിട്ട് അഡ്രസ് വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു പോയി അതാ തന്റെ പിതൃ മാതൃ സഹോദരിയോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുകയാ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ പൊരുത്തപ്പെട്ടു ആത്മാർത്ഥമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ദീനാറ് ഈ സംസംകരണത്തിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നിട്ട് പാതിരാക്കി വിളിച്ചപ്പോ കറക്റ്റ് ഈ ജാപത്ത് കിട്ടിപ്പോയി അത് സ്വീകരിച്ചു പോയി ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുമായി അതേ പെങ്ങന്മാരുമായി നാത്തൂന്മാരുമായി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരുമായി ജേട്ടാനുജന്മാരുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിയാത്ത കാലത്ത് ഈ ബാധത്ത് ഉയർത്തപ്പെടൂല പടച്ചറപ്പ് സ്വീകരിക്കൂല ഒരു ഹദീസ് കൂടി പറഞ്ഞ് എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നു അടുത്ത് വന്നിരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എത്രയോ അടിമകളുണ്ട് അടിമ കച്ചവടം നടക്കുന്ന കാലമാണ് അടിമകൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ഹിതുമയും തന്റെ യജമാനന്മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചുത്തടക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും നഗ്നത മറയ്ക്കാനുള്ള വസ്ത്രവും അല്ലാത്ത തന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ മുഴുവനും യജമാനന്മാർക്ക് ഉള്ളതാണ് യജമാനൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതാണ് യജമാനൻ ഹിതുമ ചെയ്യേണ്ടതാണ് യജമാനൻ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കരുത് യജമാനൻ നോമ്പെടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പെടുക്കരുത് യജമാനന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അടിമയുടെ നിയമമുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അടിമകൾ എനിക്കുണ്ട് എന്റെ അടിമകൾ പലപ്പോഴും എന്നോട് കളവ് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാറുണ്ട് അവര് പരസ്പരം തന്നെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാറുണ്ട് വഞ്ചിക്കാറുണ്ട് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാരെ അറിയണ്ടേ നമ്മുടെ മക്കൾ ചിലപ്പോ നമ്മോട് കളവ് പറയാറുണ്ട് മക്കൾ നമ്മെ പറ്റിക്കാറുണ്ട് മക്കൾ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ എന്റെ അടിമകള് എന്നെ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്നെ അവര് വഞ്ചിക്കുകയും എന്നോട് കളവ് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോ വാനുഷ്ഠിവും ഞാൻ അവരെ ചീത്ത പറയാറുണ്ട് അവരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കാറുണ്ട് കൈഫാനമെന്നും യൗമൽ കിയാമ നാളെ കിയാമത്ത് നാളാകുമ്പോ എന്റെ അടിമകളെ ഞാൻ അടിച്ചതിനും ശിക്ഷിച്ചതിനും വഴക്കു പറഞ്ഞതിനും അവരുമായിട്ട് എന്റെ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് എന്റെ നിലപാട് എങ്ങനെയാ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും അറിയുക അവനവന്റെ മക്കളെ ചീത്ത പറയുമ്പോ അവനവന്റെ മക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോ അവനവന്റെ മക്കളെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോ അതാ ചൊന്നും സുസ്താദുമാര് ശിഷ്യന്മാരെ ചീത്ത പറയുമ്പോ ഉസ്താദുമാര് ശിഷ്യന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോ അതേ ആരും തന്റെ കീഴിലുള്ളവരെ തനിക്കനുസരിക്കേണ്ടവരെ തനിക്ക് വഴിപ്പെടേണ്ടവരെ താൻ ശിക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടവരെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോ വഴക്ക് പറയുമ്പോ ചീത്ത പറയുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് അവരുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് മുത്തുനബിയോട് ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാകുമോ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് നീ ശിക്ഷയുണ്ടാകുമോ ഹബീബായ ിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നു നിന്നോട് അവര് കളവ് പറഞ്ഞതും നിന്ന അവര് വഞ്ചിച്ചതും നിന്നെ അവര് വേദനിപ്പിച്ചതും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കി തൂക്കപ്പെടുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നീ അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞതും നീ അവരെ ശിക്ഷിച്ചതും രണ്ടും പടച്ചറബ് തൂക്കുന്നതാണ് രണ്ടും പടച്ചറബ് കണക്കാക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് മോനേ 
നീ അവരെ ശിക്ഷിച്ചതും വഴക്കു പറഞ്ഞതും അതെ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനുസരണ കേടിനോടും തിന്മകളോടും തുല്യമാണോ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പ്രത്യേകം കുറ്റമോ പ്രത്യേകം ശിക്ഷയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല പ്രത്യേകം ഗുണമോ ശിക്ഷയോ നിനക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അത് ഈക്വലായിട്ട് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് വൈതാക്കാനായി കാബു കൈയാഹും നീ അവരെ ശിക്ഷിച്ചതും ആക്ഷേപിച്ചതും വേദനിപ്പിച്ചതും അവര് നിന്നെ നിന്നോട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അവര് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കുറവാണ് അവര് ചെയ്ത തെറ്റിനനുസരിച്ച് നീ ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവര് ചെയ്ത തെറ്റിനനുസരിച്ച് നീ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവര് ചെയ്ത തെറ്റിനനുസരിച്ച് അവരെ നീ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ നിനക്കത് വലിയ പോരിഷയാകുന്നതാണ് അതിന്റെ ഗുണം നിനക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ ബാക്കിറപ്പ് നിനക്ക് നൽകുന്നതാണ് നീ നിന്റെ സ്വന്തം മക്കളെ ആണെങ്കിലും നിന്റെ സ്വന്തം അടിമകളെ ആണെങ്കിലും നിന്റെ സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാരെ ആണെങ്കിലും നിന്റെ സ്വന്തം മനുജന്മാരെ ആണെങ്കിലും നിനക്ക് അനുസരിക്കേണ്ടവർ തന്നെയാണെങ്കിലും അവരെ നീ ശിക്ഷിച്ചതും ചീത്ത പറഞ്ഞതും അവരെ നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയതും അവര് ചെയ്ത തെറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർ നിന്നോട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ നിന്നെ അവർ വേദനിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ നിന്നോട് അവർ കളവ് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ നിന്നെ അവർ വഞ്ചിച്ചതിനേക്കാൾ അതിലും കൂടുതലാണ് നീ തിരിച്ചു ചെയ്തതെങ്കിൽ നിന്നോട് കൃത്യമായിട്ട് പ്രതികാരം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് പ്രതികാരം തേടുന്നതാണ് പകരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഉമ്മയാണെന്ന് നീ കരുതിയിട്ട് അതേ തെരിച്ചിരിക്കാതിരിക്കൂല ഉമ്മയാണ് മകനെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ചത് ഉപ്പയാണ് മകനെ കൂടുതൽ ചീത്ത പറഞ്ഞത് ഉപ്പയാണ് ശിഷ്യനാണ് ഉസ്താദാണ് ശിഷ്യന്മാരെ കൂടുതൽ ശിക്ഷിച്ചത് കൂടുതൽ ചീത്ത പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയത് പടച്ചറബിന്റെ മുൻപിൽ അതിന് കിസാസെടുക്കുന്നതാ നിന്റെ ഹസനാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതാ നിന്നോട് കൃത്യമായിട്ട് പ്രതികാരം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാ റബ്ബ് കൃത്യമായിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതാ എന്നീ മനുഷ്യനോട് പറയും സ്വാഹാബിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സാബി അല്പം മാറി നിന്നിട്ട് പൊട്ടിപ്പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് ചോദിച്ചു അല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നീ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടില്ലേ ഖുർആാനിനില്ലേ പടച്ചറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അണുമണി തൂക്കം നന്മ നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം അത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നിനക്ക് നട്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതല്ല അണുമണി തൂക്കം നിന്റെ തിന്മ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതും നാം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നട്ടപ്പെടുന്നതല്ല കൃത്യമായ കണക്ക നമ്മുടെ കണക്ക് പിഴക്കൂല നമ്മുടെ തൂക്കൽ പിഴക്കൂല നമ്മുടെ നീതി ഒരിക്കലും പിഴക്കൂല ഒലയുതലമൂന അണുമണി തൂക്കം അവിടെ ഉൽമുണ്ടാവില്ല മാതാപിതാക്കൾ കാരണം മക്കൾക്ക് നട്ടം വരാനില്ല മക്കൾ കാരണമായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീതി കിട്ടാതിരിക്കൂല മാതാപിതാക്കൾ കാരണമായി മക്കൾക്ക് നീതി കിട്ടാതിരിക്കൂല അവനവന്റെ മക്കളാണെന്ന് കരുതി അവനവന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് കരുതി അവനവന്റെ അനുജന്മാരാണെന്ന് കരുതി തന്റെ നേത്രത്താനെ തന്റെ കീഴുള്ളവരാണെന്ന് കരുതി പീഡിപ്പിച്ചൂടാ വിഷമിപ്പിച്ചൂടാ ലുൽമു ചെയ്തുകൂടാ ഭാര്യയും മകനും ഭാര്യയും കൂടി ഒന്ന് സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് അവരൊന്ന് യാത്ര പോകുന്നത് അവരൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അവരെങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് സുഖിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഉപ്പമാരില്ലേ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഉമ്മമാരില്ലേ പാരവെക്കുന്നവരില്ലേ ശല്യം ചെയ്യുന്നവരില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവരില്ലേ മറന്നു പോകണ്ട കൃത്യമായി കണക്ക് റബ്ബ് ചോദിക്കുന്നതാണ് റബ്ബാണ് കണക്ക് നോക്കുന്നത് റബ്ബാണത് പരിശോധിക്കുന്നത് മറന്നു പോകണ്ട ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഈ സഹാബി പറഞ്ഞ് 
ഞാനും എന്റെ അടിമകളും കൂടി ഒത്തുപോകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നന്മയിലാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ അടിമകൾ സ്വതന്ത്രരാ എനിക്ക് അടിമകൾ വേണ്ട രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതുകളില്ല ആഹൃതമാനിലെ മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ തിരുത്തുന്നവർക്ക് തിരുത്താൻ നന്നാകുന്നവർക്ക് നന്നാവാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാ അണുമണി തൂക്കം നന്മ ചെയ്യുമ്പോ ബോധമുണ്ടാവണേ തിന്മ ചെയ്യുമ്പോ ബോധമുണ്ടാവണേ വിഷമിപ്പിക്കുമ്പോ ബോധമുണ്ടാവണേ ചജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോ ബോധമുണ്ടാവണേ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോ ബോധമുണ്ടാവണേ ഒരാള് കള്ളനാണെന്ന് കരുതി ഒരാള് തമ്മാടിയാണെന്ന് കരുതി അവൻ ചെയ്തിയ കളവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവനെ ശിക്ഷിച്ചു കൂടാ പരസ്യമായിട്ട് അവനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി കൂടാ ഒരു പെണ്ണു പിടിയനാണെന്ന് കരുതി വ്യഭിചാരിയാണെന്ന് കരുതി കണ്ടവർ കണ്ടവർ അവനെ പഴിച്ചു കൂടാ ലുൽമു ചെയ്തു കൂടാ ആക്ഷേപിച്ചു കൂടാ ഒരു മനുഷ്യനെയും അങ്ങനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയിട്ട് നടുറോട്ടിനിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു കൂടാ ജനകീയ കോടതിയിൽ അവനെ വിചാരണ ചെയ്തു കൂടാ ഈ മതം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് പാടില്ല സ്വന്തം മക്കളാണെന്ന് കരുതി ഭാര്യയാണെന്ന് കരുതി എന്റെ ഭാര്യ ഒരു പാവ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ ഇഷ്ടം പോലെ ചീത്ത പറയാ ഭാര്യയെ അക്രമിക്കും പാടില്ല കൃത്യമായി റബ്ബിനോട് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും മക്കളാണെന്ന് കരുതി മക്കളോട് നിർദ്ദേശം ഉണ്ട് തിരിച്ചൊന്നും പറയരുത് അതിന് മേലെ അള്ളാഹു താല കണക്ക് ചോദിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകി മാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിലും ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമായി സ്നേഹത്തിലും റഹ്മത്തിലും കഴിയണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുക ഒരൊറ്റ ആയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയം വൈകിപ്പോയി അള്ളാഹു ചെയ്തൊരു കരാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാണെങ്കിലും വിരോധമില്ല പണക്കാരനാണോ വിരോധമില്ല അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണോ വിരോധമില്ല ആരും നിനക്കാവാം അറിയപ്പെട്ട ബിസിനസ്സുകാരനാവാം അറിയപ്പെട്ട താരമാവാം ആരുമാവാം പക്ഷെ നീ ആരുമായി ആരായിട്ടുണർന്നാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണ് അള്ളാഹുവോടുള്ള കരാർ നീ പൊളിക്കരുത് അടിമയാണെന്ന ബോധം നീ മറക്കരുത് നിനക്ക് മേലൊരു അടിജമാനനുണ്ട് ഈ യജമാനൻ നിന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യ ചോദ്യം ചെയ്യും ഈ ബോധം നിനക്കെപ്പോഴും വേണം അടിമയാണെന്ന ബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണം ഇതാണ് അള്ളാഹു നമ്മോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാറ് ഈ കരാറ് പൊളിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കരാറ് പൊടിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള അടിമയാണെന്ന ബോധമില്ലാത്തവർക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ അടയാളം എന്താണ് ചേർത്തപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതാണ് മാതാപിതാക്കളുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കും രക്തബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കും സൽജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കും ഗുരുനാഥന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കും ഏതെല്ലാം ബന്ധങ്ങൾ ചേർത്തപ്പെടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ മുറിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കരാറ് പൊളിച്ചതിൻ്റെ അടയാളമാണ് അള്ളാ ഈ ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചാൽ അള്ളാ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം മക്കൾ മാത്രമല്ല മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമല്ല ഗുരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം പെങ്ങന്മാര് മാത്രമല്ല ജേഷ്ഠാനുജന്മാര് മാത്രമല്ല അതേ സമയത്ത് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ മാതാവിന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരാണ് നിന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരാണ് നിന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരാ നിന്റെ കുടുംബം നിന്റെ മാതാവിന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരാ നിങ്ങളെ കുടുംബം അവരുമായിട്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ബന്ധപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ ക്ഷേമാശ്വര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവരുണ്ടോ അവരെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കാകുന്നവരുണ്ടോ സുബാനല്ലോ ഈരിക്കുന്ന ഞമ്മളൊക്കെ കുടുംബം ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് പറയുന്നു ഞമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ കുടുംബം ഏതാണ് നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാര് നമ്മുടെ ജേട്ടാനുജന്മാര് 
ഇവര് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുടുംബമാണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയത് അതേസമയം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സഹോദര സഹോദരിമാര് നമ്മൾ അറിയാറില്ല അവരുമായിട്ട് സുഖക്ഷേമായ ശരീരങ്ങൾ കൈമാറലില്ല അവരെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കാവകലില്ല മക്കളെ അല്ലിമോ ഔലാദക്കും അൻസാബക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ കുടുംബം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കൈതു സുലഭീർ ഹാമുക്കും ആ കുടുംബം പഠിച്ചെങ്കിലോ അവർ കുടുംബം ചേർത്തുകയുള്ളൂ അവർ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ ഉപ്പമാരെ പറ്റി ഉമ്മമാരെ പറ്റി ഉപ്പയുടെ കുടുംബത്തെ പറ്റി ഉമ്മയുടെ കുടുംബത്തെ പറ്റി നിങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ പറ്റി നല്ലപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിലേ അവരാ കുടുംബം ചേർത്തുകയുള്ളൂ കുടുംബം മുറിച്ചവൻ സ്വർഗമില്ല മക്കളെ കുടുംബം മുറിച്ചവന്റെ അമലില്ല മക്കളെ കുടുംബം മുറിച്ചവന്റെ അമലുകൾ ഉയർത്തപ്പെടുകയില്ല മക്കളെ ഞാൻ പഠിച്ച ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച ഹദീസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച ദീൻ അനുസരിച്ച് എന്നെ ഞാൻ ആക്കി തീർത്തിട്ടുള്ള എന്റെ മഷായഖന്മാരെ ഹക്ക് മഷായഖന്മാര് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവരെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇല്ല കുടുംബം മുറിച്ചവൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയില്ല കുടുംബം മുറിച്ചവന് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നിയില്ല അള്ളാ ഏത് ഔലിയാക്കന്മാരെ മക്ബറയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് നീ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയാലും ഏത് ഇക്രിന്റെ സസ്സിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് നീ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയാലും ഏത് ഔലിയാക്കൾ സദാത്തുക്കളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നീ പങ്കെടുത്താലും നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടൂല നീ ആ സദസ്സിലുണ്ടോ ആ സദസ്സിലെ പ്രാർത്ഥന മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടൂല എന്ന് സാദാത്തുക്കൾക്ക് സയ്യിദായ മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കുടുംബം മുറിച്ചാൽ പിന്നീട് വരാൻ പോകുന്നത് ഒരുഫിൽ അറവെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എല്ലാവരും തമ്മിൽ വഴക്കും വക്കാണവും ഉണ്ടാകും മഹല്ലത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടാവില്ല മഹല്ലത്തിൽ സ്വരചേർച്ചയുണ്ടാവില്ല അള്ളാ എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളാ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമാ നാട്ടിൽ പ്രശ്നമാ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമാ പരസ്പരം അര വൈരി വൈരാഗ്യങ്ങളാ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പുകളാ കക്ഷികളും ഗ്രൂപ്പുകളുമാ ഇതിനെല്ലാം കാരണമായി തീർന്നത് ചേർത്തപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ ബന്ധം മുറിച്ചതാ എന്ന് ഖുർആാനിലുള്ളതാ ഞാൻ നിർത്തിയൂല ഇക്കലഹുമുല്ല അവർക്ക് റഹമത്തിന് പകരം അവർക്കല്ലാന്റെ ശാപമാണ് ഉള്ളത് ലൈനത്താണ് ഉള്ളത് വളരെ മോശപ്പെട്ട നരകമാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ നരകമാണ് അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നരകത്തെ പറ്റി പറയാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുവിനീങ്ങളോട് മുവിനാത്തുകളോട് സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് പരസ്പരം ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വിളക്കി ചേർക്കുക എല്ലാവർക്കും താഴ്മ എല്ലാവരോടും ഒതുങ്ങി കൊടുക്കുക ആരാണ് ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് താഴ്ന്നു കൊടുക്കുന്നത് അവനെ അള്ളാഹു ഉയർത്തുന്നതാണ് ആരാണ് സ്വയം ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ് വലുതാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ് അഹങ്കാരം നടിക്കുന്നത് അവനെ പടച്ചറബ് താഴ്ത്തുന്നതാ പടച്ചറബ് ഉയർത്താൻ റബ്ബിന്റെ പ്രീതി കിട്ടാൻ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് ശിക്ഷ പരമാവധി ഒതുങ്ങിക്കൊടുത്തോളൂ വിനയം പ്രകടിപ്പിച്ചോളൂ താഴ്ന്നു കൊടുത്തോളൂ അർഹമുറാഹിമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബാറായ സർവാധിനാഥനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇജാപത്തുള്ള സദസ്സിൽ നമ്മുടെ സദസ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അല്ല നമ്മളെ കബൂലാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാന നല്ല സന്തോഷവും പ്രാഹത്വം നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഭാര്യമാർക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താക്കളാവുക ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുന്ന ഭാര്യമാരാവുക ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാര് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാ വിവാദത്ത് കുറഞ്ഞവരാ ഒരു പുരുഷന്റെ ബ്രെയിൻ അകത്തുള്ളതിനേക്കാൾ എഴുന്നൂറ് കോടി സിരാവിഹങ്ങളെ കുറവ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതാ അവരെ അപലകളും ചപലകളുമാ അവരൊരുപാട് കുറവുള്ള 
ഉള്ളവരാ അവര് പാവങ്ങളാ അവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കുക പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന മാന്യനാവാനാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യമാർക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൊടുത്ത നേതാവാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന റബ് കബൂലാക്കട്ടെ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എല്ലാവരും സ്വലാത്ത് ചെല്ലു സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സല്ലാഹു സല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാറബി സല്ലി അലൈഹി വസ്ല്ലം അലഹമില്ല അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സമയം വരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാലിയായ അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാ ഹബീബായ മുത്തിനബിൻ്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് മുത്തിനബിൻ്റെ ഹിലുബൈത്തിൻ്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആശിക്കിങ്ങളെ ഹക്കു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ നിമിഷം വരെ അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും ചെയ്തു പോയ അരുതായ്മകൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരണേ അള്ളാ ഇത്തരം വേദികളെല്ലാം ഞങ്ങളെ തൊട്ട് നിന്റെ മഹഫുരത്തും മഹഫുരത്തും ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമാക്കണയല്ലാ കാരണമാക്കണയല്ലാ ഞങ്ങളാരും നിന്നെ ധിക്കരിച്ചു ചെയ്യുന്നവരല്ല നിന്നെ മറന്ന് ചെയ്യുന്നവരല്ല ദുർബല നിമിഷത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന തിന്മകളാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരണയല്ലാ പൊറത്തു തരണേ അല്ലാ പൊറത്തു തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ മഷായിഹുമാർ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്നേഹിതന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്നേഹജനങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്തു ചെയ്തവർ ഞങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാം എന്ന് വാക്കു കൊടുത്തവർ ഞങ്ങളടുത്ത് പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയിട്ടുള്ള മക്കൾ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിതുമ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരെയും സ്വാനിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ നിന്റെ പടപ്പുകളോടും നിന്നോടുമുള്ള ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് സ്വാലിഹീങ്ങൾ അത്തരം സൽജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ പെടുത്തണേ അല്ലാ ഈ ദുനിയാവിൽ എന്ത് നേടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദുനിയാവെന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ പരിപൂർണ ഈമാനോടെ കെലിമ ചൊല്ലി ഹബീബിൻ്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കൊണ്ട് കൽബിലെങ്കി മരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാൻമാരിൽ പെടുത്തണയല്ലാ ഞങ്ങളെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണയല്ലാ ഞങ്ങളെ ഞാമത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണയല്ലാ ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കരുത് അല്ലാ അയൽമും ഹിതായത്തും ഈമാനും ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ കഴിഞ്ഞുപോയ ഇന്നലകളെക്കാൾ വരുന്ന നാളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഹൃതത്തിലേക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ അമലുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യമുള്ളതാക്കി തീർക്കറബേ അള്ളാഹുവേ ഏറ്റവും നല്ല സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് നിറഞ്ഞ ഈ മാനോടെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹുവേ 
ഞങ്ങളെ എല്ലാ വിശ്വ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കരിയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരിൽ മക്കളിൽ ബന്ധുക്കളിൽ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അവരെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ മക്കൾക്കും സുഖം ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ലാഹുവേ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചതും ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചതും തീരുമാനിച്ചതും തുടങ്ങി വെച്ചതുമായ സർവ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി തരണേ അള്ളാ മരിക്കുവോളം നിന്റെ അയിൽമിന് ഹിതുമ ചെയ്യാ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹിതുമയിലായി ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ായി ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ തടിക്ക് ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇതറുകയിൽ വന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ സൂഫി ഷഹീദിന്റെ സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് സീദ് സഖാബ് തങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അവരെ നൂറ് നൂറ് ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നു അള്ളാ പാപികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങളിതാ വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടേതും ഒന്ന് പരിഹരിച്ച് തരണേ അല്ലാ മഹാനായ വലിയുള്ളായി സുഫി ഷഹീദ് തങ്ങളെ ഹക്കു കൊണ്ട് ഉമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സഖാബ് തങ്ങളെ ഹക്കു കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു തരണേ അല്ലാ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ ഔലിയ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു തരണേ ഔലിയ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അബ്ദുൽ നാസർ എന്നൊരു സഹോദരന്റെ പിതാവ് ക്യാൻസർ രോഗം പിടിപെട്ട് സീരിയസിലാണെന്ന് പ്രത്യേകം ദുഹാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ക്ഷമ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ക്ഷമ കൊടുക്കണേ അള്ളാ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അള്ളാ സമാധാനം നൽകണേ അള്ളാ എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പലരും ക്യാൻസർ രോഗം പിടിപെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞവർ ഓർമ്മയിലുണ്ട് റബ്ബേ ശിവ കൊടുക്കല്ലാ അള്ളാഹുവേ പലപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും എവിടെ ചെന്നാലും വളരെ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം തന്ന് സഹായങ്ങൾ നൽകി ഹതിയകൾ തന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് ഊണും മുറക്കവും ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ആരിമീങ്ങളുണ്ട് സാധാത്തുക്കളുണ്ട് റബ്ബേ ഈ മഹാന്മാരാക്ക് ജാ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും പറയാത്തതുമായ എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് റബ്ബേ നീ അറിയുന്നവനാണ് എളുപ്പമായി സാധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ ൾ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുറബേ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യപരമ്പര കിയാമത്തു നാളുവരെ നല്ലവരാക്കി തരണ റബ്ബേ അള്ളാഹുമ്മദിൻ ഇന്നസമീ ഇന്നീം ആമീന 
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين എല്ലാവരും ദുരാചീകരണം എന്ന വസീയത്തോടുകൂടി സ്ഥലമാണ്